السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعوانه ومن والاه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بهمان نرايا ربادي دادياشن تي بي أبي القادر صاحب ورغلي ولخان دنم نروهي شا كنور جلال اس كي سسفن دي جنرل سكتري آيا بشير اس عدي نمرم نمر دي اليا بور جمع مسجد خطيبم عند سحب روتاغنو مايا انور هدوي بلور ويديل سنه درايا حبيب رحمان الزهري مفسير مدحتل محمد كي عبد الله داريمي كيم ابراهيم مولوي مدكي ملا شمس الدين داريمي ونيس اسعدي مشتاق بلبرم عبد الله فيلي مانيور شريف باقوي حاشر مولوي أجمل ولي النور عبد الباسط يوسف كي شاند أمين الله محمد عاشق في كي محمد طيب محمد سجاد تلقي إسكي إسس في نديم إلى يوم الجمعة مسجد كم تيديم بقلب هراي بحر واهي قلة سفودر سفودري ماله وارم شاكا समस्त के रला सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन डे ये डाम वार्षिक तोड़ अनुबंधित चिन्ह रखना अतिपत्त उस साधु नगरी के लाना नंबर उल्लद अम्हाने भावे नोड़ पम सुरुग प्रवेशनम अल्लाहु नमक साध्य माकी तरटे ये न नंबर दुआई रखनु ये न मगरी बने सेशम मरवुचे ये पट्टा वारित ज़ईनब इन वरायुन सफा� Aum ini dah khabar dalam Allah Subhanahu Wataala apa yang kita katai. Nampak dah nato gara ya bandu mitra adikal. Paling tu mandi bishsham mengkudu nui padli ida beri seranggalil. Abu dek khabar. Nampak dah nado gali lokhe kita kuna sate bishsham sate bishsham sinigal. Abu kau kayum Allah ukharviya ya vijayam nalgagayum khabar gal Subhanahu Wataala apa yang kita katai. Kayum cayaite. Nampak dah mangu teti cerum bol Allah Subhanahu Wataala nalla vida ki Subhanahu Wataala dulya ma ya bhavan ma ki Allah Subhanahu Wataala mukmati teratai. الله آيس البركة خيركم من طال عمره وصلح عمله درخاي سندا وغيم كرمانغل ننا وغيم شيئنا وران ننغلي لأتشا ون نلل ور ين تيرن بي يوده آور وجن من سرچ ربارد کالم دينين سيبنم شيئانم سمدائي تسيبي كيانم مكي نمال ورور تردائيم پردائيل ننده وند سادھي ماغان الله ونقرحم نلغتائي آمين ان دعائي رك غيان 
ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കല അങ്ങനെ ആയിരി ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് മുനീർ ഹുദവി അവറുകളുടെ അശാന്ത പരിശ്രമം അദ്ദേഹം ഇത് വളരെ നേരത്തെ മഴയല്ലാത്തൊരു സമയത്തേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഡേറ്റ് മാറ്റണം എന്നൊക്കെ നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ സൗകര്യക്കുറവ് കൊണ്ട് എനിക്കത് സാധിച്ചില്ല നാല് വർഷത്തോളമായി ഈ പരിപാടി ഇടമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഏൽപ്പിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒത്തുകൂടാനും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചത് വലിയൊരു തോഫിഖായി ഞാൻ കാണുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് നമ്മുടെ സംഘാടകർ നമ്മുടെ വിഖായ വോളണ്ടിയർമാർ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും മനോഹരമായ പന്തലൊരുക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ ഈ പന്തലിന് മാത്രം ചെലവെന്ന് കാണും നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും അതിൽ ബാക്കി വന്നാൽ നമ്മുടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ തന്നെ സഹചാരി എന്ന് പറയുന്ന ദുരിതാശ്വാസ വളരെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് രോഗികൾക്ക് അഗതികൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സഹചാരിക്ക് വേണ്ടി ഇതിലെ മിച്ചം വരുന്നത് റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കാനാണ് തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകിച്ചും സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മൾ എട്ട് അൻപത്തി എട്ടിനാണ് ആരംഭിച്ചത് ഒരു പത്ത് അൻപത്തെട്ടിനെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഷെയ്ഹുന മാണിയൂർ സാദ് അവറുകൾ ആക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ സാന്നിധ്യം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ സദസ്സായി ഈ സദസ്സ് മാറുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പ് എൽമ് പറയൽ പുണ്യമാണെന്നാണ് എൽമ് പറയപ്പെടുന്ന സദസ്സിൽ ആക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നസീഹത്തും ഉപദേശവും നമ്മുടെ വാദും എൽമുമൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ടൈഗ്രീസ് നദീതീരത്ത് നിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയ നിധി എന്നതാണ് ടൈഗ്രീസ് നദി ഇറാഖിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് അറബിയിൽ ദിജ്ല എന്ന് പറയും ടൈഗ്രീസ് ആൻഡ് യുഫ്രറ്റിസ് ഇറാഖിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകുന്ന മറ്റൊരു മഹാനദിയാണ് യുഫ്രറ്റിസ് ഈ രണ്ട് മഹാനദികൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് മെസപ്പൊറ്റേമിയ അവിടെയാണ് നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാം ജനിച്ചതും നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാം പ്രബോധനം ചെയ്തതും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായതുമൊക്കെ മെസപ്പൊറ്റേമിയിലാണെന്ന് ചരിത്ര സാക്ഷ്യമുണ്ട് രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതിലൊന്ന് ടൈഗ്രീസാൻ മറ്റൊന്ന് യുഫ്രറ്റിസാൻ ശബ്ദമുണ്ടായപ്പോഴേ കുട്ടികൾക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം തോന്നുന്നു സ്വാഭാവികമായും പന്തിരട്ട സ്ഥിതിക്കൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും സംഘാടകർക്ക് അപ്പോഴേ ഈ പന്തിരട്ടത് മുതലാവുള്ളൂ അപ്പം ഇച്ചിരി ചൂടിനൊക്കെ ഒരു ആക്കവും കിട്ടിയേക്കും നമ്മുടെ നാടിലൊക്കെ വരൾച്ചയും പ്രയാസവുമൊക്കെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹ വർഷം നമുക്കെന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നത് ആയിരക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശീർഷകം ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ടൈഗ്രീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വർണഖനിയെക്കുറിച്ചോ ഒരു നിധിയെക്കുറിച്ചോ ഭൗതികമായ ഒരു നിധിയെക്കുറിച്ചോ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരാം ഖലീഫയായിരുന്ന ഹാറൂൻ റഷീദിന്റെ മകൻ മൂൻ മൂൻ രാജാവ് 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വിദഴി ആശയമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഴത്തസലി ആശയം കൊണ്ടു നടന്ന ആളാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റതി അള്ളാഹുനെയൊക്കെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയ ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കറുത്ത അധ്യായങ്ങൾ മഹ്മൂനിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അമീൻ മഹ്മൂൻ രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മഹ്മൂനിന്റെ ഒരു മകൻ അലിയുബിനുൽ മഹ്മൂൻ അദ്ദേഹം ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ രാജകുമാരനാണ് അലിയുബിൻ അൽ മഹ്മൂൻ താമസിക്കുന്നത് ദിജലയുടെ ടൈഗ്രീസിന്റെ പരിസരത്ത് മഹ്മൂൻ തന്റെ പിതാവ് തയ്യാറ് ചെയ്ത വലിയ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് വിശാലമായി ഒഴുകുന്ന അറബ് ലോകത്ത് തന്നെ വിചിത്രമായ അത്ഭുതമായ ടൈഗ്രീസ് നദി ആ നദിയിലെ വെള്ളവും വള്ളങ്ങളും ബോട്ടും ജനങ്ങൾ കടന്ന് പുഴ കടക്കുന്നതും വരുന്നതും ഒരുപാട് യാത്രക്കാർ അതിനോടനുബന്ധമായ ഒരുപാട് അങ്ങാടികൾ മാർക്കറ്റുകൾ ഇതൊക്കെയുള്ള സജീവമായ ഒരു 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 കാഴ്ചയാണ് അലിബിൻ മഹ്മൂൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മുതലാളിയുടെ മകനാണ് അലിയുബിൻ അൽ മഹ്മൂൻ എന്നോർക്കണം അലിബിൻ മഹ്മൂനിന്റെ ഉമ്മയാണ് അഞ്ഞൂറ് കിലോ സ്വർണം എത്ര അഞ്ഞൂറ് കിലോ സ്വർണം ചെലവഴിച്ച് മക്കയിലെ ഹാജിമാർക്ക് തായിഫിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അരുവിയിൽ നിന്ന് അറഫ മുസ്തലിഫ വഴി ഹറമിലേക്ക് ഹാജിമാർക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കനാല് നിർമ്മിച്ച മഹതിയാണ് അലിയുബിൻ അൽ മഹ്മൂനിന്റെ വല്യുമ്മ മഹ്മൂൻ രാജാവിന്റെ ഉമ്മ ഹറൂൺ റഷീദിന്റെ ഭാര്യ ആ കനാലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെന്ന് മക്കയിലൂടെ ഉംറയുടെ ഭാഗമായോ മറ്റോ നമ്മൾ കറങ്ങുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ അറഫയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഐന് സുബൈദ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം സുബൈദ ബീവി ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു അരുവി നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചരിത്രം പ്രഭാഷണത്തിൽ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല മുതലാളിയായ ഒരു ഉമ്മ അല്ലേ അതിലേറെ ഗംഭീരമാണ് ഹറൂൺ റഷീദ് ഹറൂൺ റഷീദ് നല്ല ബുദ്ധിമാനായ ഇസ്ലാമിക നിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഹറൂൺ റഷീദിന്റെ മകനാണ് മഹ്മൂൻ മഹ്മൂനിന്റെ മകൻ അലീബിൻ മഹ്മൂനിന്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പറയാനിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഒരൽപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ വേണല്ലോ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കുറച്ച് കസേരകൾ അവിടെ വേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘാടകർ അടിയന്തരമായും സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയോ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കസേര കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് മാഷാല്ല ഹറൂൺ റഷീദ് തൻ്റെ ഭാര്യ സുബൈദയുമായി നടന്ന ഒരു ചെസ് മത്സരത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് സുബൈദ ബീവി സുബൈദ ബീവിക്ക് ഭർത്താവ് ഹാറൂൺ റഷീദിൽ നിന്ന് ജനിച്ച പുത്രനാണ് അമീൻ മഹ്മൂൻ ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ മകനാണ് പക്ഷെ ഉമ്മ സുബൈദ ബീവി അല്ല ഉമ്മ മറ്റൊരാളാണ് അധികാര സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ മഹ്മൂൻ അമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് അമീൻ മരിച്ചു വീണപ്പോ ഉമ്മയായ സുബൈദ ബീവി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മഹ്മൂനിനോട് മഹ്മൂൻ അതുവരെ വിചാരിച്ചത് തൻ്റെ ഉമ്മയാണ് സുബൈദ എന്നാണ് സുബൈദ ബീവി അന്ന് സുബൈദ ബീവി പറഞ്ഞു മഹ്മൂൻ നിന്റെ കരങ്ങളാൽ എൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജന്മം കൊണ്ട അമീൻ മരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ പിതാവിനോട് ഞാനത് ചെയ്യിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാനത് പറയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹ്മൂൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഉമ്മ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ശരി തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ അധികാരത്തിന്റെ കൊതിയിൽ വധിച്ചു കളഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം അതാണ് 
മനുഷ്യൻ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് രാജ്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു യുദ്ധപ്രതീതമായ ഒരു ദിവസം ചെസ് കളിച്ചു എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെസ് കളി പറഞ്ഞു ജുബൈദ ജയിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തും നീ ചെയ്യാൻ ഒരുക്കമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ജുബൈദ ഈ കൊട്ടാരം സന്ധ്യയായാൽ കൊട്ടാരത്തിലെ പരിചാരകന്മാരൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മേലെ തട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നീ വിവസ്ത്രയായി ഒന്ന് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹേ അതെനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വസ്ത്രമൊന്നുമില്ലാതെ നിന്റെ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ നിന്റെ ശരീരം കാണൽ എനിക്ക് അനുവദനീയമാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ മറ്റാരും കാണാനില്ല എന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് നീ ഒന്ന് വിവസ്ത്രയായി ഈ കൊട്ടാരത്തിലൂടെ ഒന്ന് നടക്കണം എന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് നീ അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഹാറൂൺ റഷീദ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ അത് മാത്രം എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെയും കെഞ്ചി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് മാത്രം എന്നോട് പറയല്ലേ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാ ആണത് തീർച്ചയായും പക്ഷേ ഒരു ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യയ്ക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിന് കാണൽ അനുവദനീയമാണ് പക്ഷേ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ അങ്ങ് റോന്തു ചുറ്റുകയോ ആരും കാണില്ലെന്ന് ശരി തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒരു ഐബ് ഒരു നാണക്കേട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സീനറി അല്ലല്ലോ ഒരു സിനാരിയോ അല്ലല്ലോ ഒരു വീടിലൂടെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലൂടെ കറങ്ങുകയോ ദയവ് ചെയ്ത് അത് മാത്രം എന്നോട് പറയല്ലേ സുബൈദാബി താണുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഹാറൂൺ റഷീദ് സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ വെറ്റു വെച്ചതാണ് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കണം സുബൈദാബേവി വസ്ത്രം അഴിച്ചു വെച്ച് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ഓട്ടം ഓടിയിട്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നാണം കൊണ്ട് ലജ്ജ കൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തിയിട്ട് തന്റെ ഭർത്താവ് മാത്രമേ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വേറെ ആരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറമായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചു ഞാനെങ്ങാനും എന്നെങ്കിലും ജയിച്ചാൽ ഇതിന് ഞാൻ പകരം വീട്ടും അങ്ങനെ മറ്റൊരു ദിവസം അവർ പന്തയും വെച്ചു കളിച്ചു ആ കളിയിൽ ജുബൈദാബി ജയിച്ചു ഹാറൂൺ റഷീദ് തോറ്റു തന്നെ വിവസ്ത്രയായി ഓടിക്കാൻ അന്ന് വാശി പിടിച്ച ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് പറ്റിക്കണം പണി കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ജുബൈദാബി ഹാറൂൺ റഷീദിനോട് പറഞ്ഞത് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള പരിചാരികളും അടിമസ്ത്രീകളുമായ പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അഗ്ലിയായ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയുമില്ലാത്ത തീരെ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത വികൃതയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ഒരു അടിമസ്ത്രീയെ ഉടമസ്ഥന് വേൾക്കൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരിയാച്ചിൽ ഇന്ന് അടിമ സമ്പ്രദായമില്ല വേലക്കാരികൾ അടിമകളല്ല അടിമ സമ്പ്രദായം ലോകത്ത് മിനിമം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹാറൂൺ റഷീദ് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വഴങ്ങി ആ അടിമസ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച മോനാണ് ഈ മഹ്മൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി അമീൻ എന്ന സ്വന്തം മകനെ കൊല ചെയ്തപ്പോ ജുബൈദാബി പറയുകയാണ് മഹ്മൂൻ വേണ്ടില്ലായിരുന്നു വേണ്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ഉപ്പയോട് അത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ജനിച്ച നീ എന്റെ ഉദരത്തിൽ പിറന്ന എന്റെ അമീനിന്റെ ഘാതകനായല്ലേ എന്ന് പരിതപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജുബൈദാബി ആ മഹ്മൂൻ മഹ്മൂനും അമീനും ഒരു മദ്രസയിലാണ് പഠിച്ചത് ഒരു ഉസാദിന്റെ കീഴിലാണ് പഠിച്ചത് ഹാറൂൺ റഷീദ് മക്കളെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകനോട് ആദ്യമായി ഹാറൂൺ റഷീദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ മക്കൾക്ക് എൽമ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവർക്ക് നിങ്ങൾ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാൻ മദ്രസയുടെ ചുമരിനരികത്തുകൂടെ ജനലിലൂടെ വന്നു നോക്കുന്നു ഹാറൂൺ റഷീദ് നോക്കുമ്പോ ഗുരുനാഥനായ ഉസ്താദ് പുറത്തിറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ ചെപ്പ് ഞാൻ എടുത്തു വെക്കും ഞാൻ എടുത്തു വെക്കും എന്ന് രണ്ടുപേരും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കെ അമീനും മൂനും ഞാൻ എടുത്തു വെക്കുമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ഹാറൂൺ റഷീദിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഗുരുനാഥനെ വിളിച്ചു മദ്രസ അധ്യാപകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആരാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവർ ആരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാധു പറഞ്ഞു 
അമീറുൽ മുഖ്മിനീൻ വിശ്വാസികളുടെ നേതാവ് ഭരണാധികാരി അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല എന്റെ മക്കളിൽ രാജാധികാരത്തെ രാജാധികാരം സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന രാജകുമാരന്മാർ ഏതൊരു ഗുരുനാഥന്റെ ചെരുപ്പെടുത്ത് വെക്കാനാണോ മത്സരിക്കുന്നത് ആ ഗുരുനാഥനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്ന ആൾ ഭരണാധികാരിയല്ല എന്ന് ഒരു മദറസാധ്യാപകനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയ ആളാണ് ഹറൂൺ റഷീദ് ഹറൂൺ റഷീദിന്റെ മകൻ ഒരു അടിമ സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച മകൻ മഹ്മൂൻ മഹ്മൂൻ മതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മഹ്മൂനിന്റെ ചിന്തകളിൽ ബിദഴി ആശയങ്ങൾ പുത്തനാശയങ്ങൾ കയറിക്കൂടിയിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന വാദം അമീൻ മഹ്മൂനാണ് അന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ പ്രചാരണം ചെയ്തത് അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ തങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിച്ചതും മഹ്മൂനായിരുന്നു ആ മഹ്മൂനിന്റെ മകൻ ആഡംബരത്തിൽ കഴിയുന്ന അലിയുബിനിൽ മഹ്മൂൻ ദിജലായുടെ തീരത്ത് കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് എല്ലാ സുഖവുമുണ്ട് ഭക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പഴവർഗങ്ങൾ ഇറാഖിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് മുഴുവൻ ഇല്ലാത്തത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് തുർക്കി വഴി കടന്നു വരും എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും അന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാൻഡ് യമനി ബ്രാൻഡുകളാണ് യമൻ യമനിൽ നെയ്തെടുക്കപ്പെടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് അറബ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ക്ലോത്ത്സ് അതെല്ലാം ധരിക്കുന്ന ആളാണ് അലിയുബനിൽ മഹ്മൂൻ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പക്ഷേ എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമൊന്ന് മാത്രം കാണുന്നില്ല സമാധാനം ലഭിക്കുന്നില്ല തന്റെ പിതാവ് സുഖലോലുപനായി മരിച്ചു ആ പിതാ ആ പിതാ തന്റെ വല്യപ്പ ഹറൂൺ റഷീദ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മഹ്മൂൻ മഹ്മൂനിന്റെ മകനാണ് അലിയുബൻ മഹ്മൂൻ തന്റെ പിതാവിന് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് ആ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പിതാവ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് മാത്രം ഒരു നിധി മനസ്സമാധാനം മാത്രം ലഭിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ഐഹിക ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് സമാധാനമില്ല അതെവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് ദിജലയുടെ ഓരത്ത് നിന്ന് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ടൈഗ്രീസിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം അലിയുബിൻ മഹ്മൂൻ ഐഹികമായ ഈ ലോകത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് നല്ല സുഖം വേണം പാർപ്പിടത്തിലും വാഹനത്തിലും ചുറ്റുപാടിലും ജീവിതത്തിലും സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആഡംബരം കൊണ്ട് കളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഐഹികമായ ലോകത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ നാം അവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ ലോകത്ത് കാശുമതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹം മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്നും വ്യഭിചാരവും കറങ്ങി നടക്കലും ചാടിപ്പോകലും ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അവർക്കതിന്റെ സൗകര്യം നാം ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നാളെ പരലോകത്തവർക്ക് നരകമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല 
ഈ ലോകത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുമാത്രമേ അവരുടെ മനസ്സിൽ ന്യായമായും അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അത് നാം ഇവിടെ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷയില്ല അവർ ദുന്യാവിൽ ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പൊളിഞ്ഞു പോയി അവർ ചെയ്തിരുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു അള്ളാഹു നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രം മതിയെന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അത് തന്നെയാണ് അലിയുബിൽ മഹ്മൂൻ ആഡംബരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടത് വേണം നൂറുകണക്കിന് കുതിരകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ കയറി ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ മൃഗങ്ങളുള്ള ഹദീഖത്തുൽ ഹേവാൻ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് സൂ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷികളുണ്ട് ഇവിടെ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഒരു ലോകത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സൂവിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അന്ന് ബഗദാദിലെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് മനോഹരമായ പഴത്തോട്ടങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ട് അന്ന് പറയും ഒരു കൊട്ടയിടത്ത് നടന്നു പോയാൽ പറിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മരത്തിനടിയിലൂടെ വൃക്ഷങ്ങൾക്കടിയിലൂടെ ഒരു കാലി കൊട്ട പിടിച്ച് നടന്ന് ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയായാൽ ഒരാൾക്ക് തിന്നാവുന്നതിലും ധാരാളം ആ കൊട്ടയിൽ വീണ് കാണും അത്രയും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അലിയുബിൽ മൂൻ ഒന്ന് മാത്രം കിട്ടാതെ ദാഹിക്കുകയായിരുന്നു മനസ്സമാധാനം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് വമൻ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ എന്നെ ഓർക്കാതെ രാവിലെ വൈകുന്നേരം പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ അത് കാറു സ്വഭാഹ് ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ അത് കാറുൽ മസാ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലേണ്ട വൃദ്ധകളുണ്ട് എല്ലാ അന്നം വായിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും ഉദിക്കുറുണ്ട് വിസർജ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞ് വൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ദിക്കുറു ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് ഭവനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ദിക്കുറുണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദിക്കുറുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതാണ് ചൊല്ലുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ദിക്കറുണ്ട് ക്ഷയിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ദിക്കറുണ്ട് കണ്ണു തുറന്ന് ഉറക്കത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പടച്ചവനെ എന്റെ ആത്മാവ് തിരിച്ചു തന്നവനെ നിനക്കു നന്ദി ഒരുപാട് ദിക്കുറുകളുണ്ടല്ലോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ തിരിച്ചു ഉറങ്ങുന്നവരെ ദിക്കുറുകളുണ്ടല്ലോ ഹബീബാനിബിതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോള് ഫാത്തിമ ബിൻസു മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ മോള് ഫാത്തിമ ഹബീബാനിബിതങ്ങളോട് നബിയെ കൈകളിൽ വ്രണങ്ങൾ വന്നു നബിയെ ആസുകല്ലിൽ ഉരച്ചിട്ട് ഗ്രൈൻഡർ കൊണ്ട് കൈ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൈകളിൽ നബിയെ ബ്ലിസ്റ്ററുകളാണ് മുറിവാണ് മുഴകളാണ് നബിയെ മുറിവുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് എനിക്കൊരു വേലക്കാരി പെണ്ണിനെ അങ്ങ് ഏർപ്പാടാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു വേലക്കാരനെക്കാളും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ നല്ലൊരു പണി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമാണ് 
ഫാത്തിമ അലി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കിടന്നുറങ്ങാൻ ചെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗം ബെഡിൽ കിടത്തി വെച്ചാൽ ഫൂല നിങ്ങൾ പറയണേ രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദിക്ര ചൊല്ലണേ ഫസബിഹ ഫലാസം വസലാസീൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനല്ല ചൊല്ലണം وحمدا ثلاثا وثلاثين مبتي مون الحمد لله جلنم وكبرا أربعا وثلاثين مبتي نال تبنى الله أكبر أدو جلي يا المولي الله دنجلك شريرة عشوا سمدرم دنجل جودي جبائل كاري كالم خير أدان ين سند مولك بدي پيچو قد تتوند برشد رسول صلى الله عليه وسلم ജീവിതം മുഴുവനും സൃഷ്ടാവായ ജീവൻ തന്ന ജീവൻ തന്ന ശരീരം പടച്ചവനായ ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് രാവും പകലും പടച്ചവൻ അസ്തമയവും ഉദയവും സാധിപ്പിക്കുന്നവൻ നമ്മൾ ഇരുട്ടിലാണ് ആർക്ക് വെളിച്ചം തരാൻ കഴിയും സൂര്യനെ ആർക്ക് പിടിച്ച് നമുക്ക് ഉയർത്തി തരാൻ കഴിയും ഭൂമിയെ ആർക്ക് കറക്കാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഓൺ ആക്സിൽ ഭൂമി കറങ്ങുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആരാണ് ആ കറക്കുന്നത് സർവേശ്വരനായ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ആ തമ്പുരാനോടുള്ള നിരന്തരമായ ബന്ധം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അലിയുബിനിൽ മഹമൂനിന് ലഭിക്കാതെ പോയ നിധിയും എല്ലാ ആഡംബരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കെ സമാധാനം മാത്രം ഉണ്ടായില്ല ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നത് സഹോദരി വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങൾ അണിയുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് കയ്യിൽ കാശുകൾ വന്നു ചേരുമ്പോഴല്ല പിന്നെയോ അല അത് പലർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ അറിയണം വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയണം അല ഓർക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നത് പ്രഷറും ഷുഗറും ഒക്കെ നോർമലാകും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സമാധാനമുണ്ട് ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ അലാബിദിക്കിരില്ല പ്രായമായ وقد سقطت حاجباه على عيني രണ്ട് കൺബോളുകളും കണ്ണുകളിലേക്ക് ചാന്നിറങ്ങിയ പ്രായമായ 90 കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഹബീബിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഒരുപാട് പ്രായമായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ നബിയെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകളില്ല നബിയെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത പാപങ്ങളില്ല എനിക്ക് പശ്ചാത്താപമുണ്ടോ എന്നെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമോ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ തങ്ങളോട് സമാധാനം വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന പ്രായമായി ഈ മനുഷ്യൻ നിബിതങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നബിയെ ഇസ്ലാമിലെ നിയമങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരേക്കും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരേക്കും കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരും നബിയെ ഒന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു തരരുത് ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നോമ്പും സുന്നത്ത് നിസ്കാരവും തഹജ് ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി കഴിയില്ല പ്രായമായി നബിയെ പ്രായമായി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരൂ ഒന്ന് ഞാനത് കൊണ്ട് നടക്കാം ആ മനുഷ്യനോടാണ് ഹബീബ നബി പറഞ്ഞത് പ്രായമായില്ലേ ഇനി അനാവശ്യ ചർച്ചകളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കണം അനാവശ്യ വർത്തമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം രക്ഷിതാവായ റബ്ബിനെ കാണാൻ നേരമായി ശരീരത്തിൽ നരബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക് മരിച്ചു പോകാനായി എന്ന മരണം വരുന്നുണ്ട് എന്ന താക്കീതുകാരനാണ് നര എന്ന മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കതങ്ങൾ ആ നദീറിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുങ്ങേണ്ട സമയം അതിനു മുമ്പേ ഒരുങ്ങണം പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരുങ്ങണം ഹബീബാനബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയുന്നത് കിടക്കുന്ന രോഗിക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നാവ് ദിക്കറു കൊണ്ട് നനഞ്ഞിരിക്കണം നാവ് ദിക്കറു കൊണ്ട് നനഞ്ഞിരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അലിയുബിനിൽ മഹ്മൂനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദിക്കർ എന്താണെന്ന് അലിയുബിനിൽ മഹ്മൂനിന് അറിയില്ല 
അലീബിൽ മഹമൂൻ സുഖാസ്വാദനങ്ങളല്ലാതെ ആസ്വാദനവും കറക്കവുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അലിയുബിനിൽ മഹമൂനിന് അറിയില്ല ജീവിതത്തിൽ ഖുർആൻ അത്തരക്കാരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് വമൻ അറദ അൻ ذكരി ഫ ഇന്ന ലഹു മഈഷതൻ ദൻഖ വ നഹ്ശുറുഹു യൗമൽ ഖിയാമത യഅമ എന്നെ ഓർക്കാതെ നടക്കുന്നവരെ അവരെ ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങിയവരായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ പോയി കഴിഞ്ഞവരെ കാനഡയും ബ്രസീലും സൗത്ത് അമേരിക്കയും നോർത്ത് അമേരിക്കയും കണ്ടു പിന്നെ ലോകത്തിന് എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് കറങ്ങേണ്ടതെല്ലാം കറങ്ങി ലഭ്യമായ കള്ളുകളും വ്യത്യസ്തമായ മദ്യങ്ങളും രുചിച്ചു വ്യത്യസ്ത നാട്ടുകാരായ അഭിസാരികളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു സമാധാനം കിട്ടുമോ അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാണ് ശരീരം പിന്നെയും ദാഹിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് തിന്മയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തിന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരം ഒരിക്കലും ദാഹം തീരുന്നില്ല അത് വീണ്ടും ദാഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പു തിന്നുന്നവനെ പോലെ ഒരു വ്യഭിചാരം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വേണം അവള് മാറി വേറൊരാൾ വേണം അവൾ കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരുത്തി വേണം ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായ ആർത്തി പൂളുന്ന ശരീരമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ശരീരത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മള് ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി ജീവിക്കുന്നവർ ആ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും സങ്കുചിതമായ ജീവിതമാണ് അവർക്കുള്ളത് അവർ കൊട്ടാരം പണിതിരിക്കാം അവർക്ക് വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വാഹനങ്ങൾ നിരനിരയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകാം കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ദിഖറില്ല ആ വീട്ടിൽ യാസീനോദപ്പെടാറില്ല മഹരിബ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിറാത്തുൽ ഖുർആ നടക്കുന്നില്ല അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ നടക്കുന്നില്ല മക്കൾക്ക് ദീൻ പഠനം സാധ്യമാകുന്നില്ല ഭൗതികമായ എല്ലാം അവിടെയുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് എത്രയായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുകൾ വിശാലതയുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സ് ഇഞ്ചുകളോളം ചുരുങ്ങിയതാണ് മനസ്സ് ഇടുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാത്തവരുടെ മനസ്സ് ഇടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവര് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സന്തുഷ്ടരല്ല അവര് ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നില്ല അതിവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് നീ അന്വേഷിക്കുന്ന സമാധാനം നിന്റെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളിൽ സുബാനയും അൽഹമുല്ലയും അള്ളാഹു അക്ബറും സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബിനോടുള്ള സ്വലാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറ് ആ നാവിൻ തുമ്പത്ത് കിട്ടുന്ന സാധനം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് മദ്യശാപ്പുകളിൽ കയറിയിറങ്ങുന്നത് അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുമ്പോഴാണ് വ്യഭിചാരങ്ങൾ ചെന്നുപെടുന്നത് അതന്വേഷിച്ചോടുമ്പോഴാണ് റോക്ക് മ്യൂസിക്കുകൾക്ക് അടിമകളായി മാറുന്നത് ആ സമാധാനം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ കൈകൾ ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെ സ്ക്രീനുകളിൽ ആഭാസം കാണുന്ന അഡിക്ഷൻ മനുഷ്യന് വന്നു പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ പകരം അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ സമാധാനം അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട വിഷയമല്ലയോ അലിയുബിൽ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ചൈഗ്രീസിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ തോണി കടന്ന് സൂക്കിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ശ്രദ്ധിച്ചു ആ മനുഷ്യനെ നാളുകളായി അലിയുബിൽ മഹ്മൂൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതോ ആളുകളുടെ ഭാരം ചുമന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ഹെമ്മാലായ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനങ്ങളുടെ ചുമട് ചുമക്കുന്ന ഒരാൾ ടൈഗ്രീസ് നദിയിൽ തോണിയിൽ വരുന്ന ചാക്കുകൾ തോളിലെടുത്ത് അദ്ദേഹം സൂക്കിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നു ആ സാധാരണക്കാരന്റെ മുഖത്തൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു നല്ലൊരു പ്രകാശം എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു പ്രഭ ആ മനുഷ്യനെ ശരിക്കും മഹാനായ അലിയുബിരിൽ മഹമൂൻ ഇനി അദ്ദേഹം ജീവിതം മാറാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അയാളെ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഇനി മാറാൻ പോകുന്നു ടൈഗ്രീസിന്റെ നദീ തീരത്ത് നിന്ന് ചുമട് പിടിച്ച് ചുമടെടുത്ത് പ്രസന്നനായ മുഖവുമായി വരുന്ന ഒരു 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 മധ്യവയസ്കനായ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തെ പ്രഭ കണ്ടപ്പോൾ അലിബിൽ മഹമൂൻ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് ഈ സുഖലോലുപതയിൽ ലഭ്യമാവാത്തത് എന്തോ ഒരു നിധി ഈ മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ദുഹാ നിസ്കാരത്തിന്റെ നേരമാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചാക്കുകൾ താഴെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ദിജിലായിലേക്ക് ടൈഗ്രീസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒതുവെടുക്കുന്നു 
എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മുസല്ല വിരിച്ച് രണ്ട് റഖായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് റബ്ബുൽ അർളി വസ്സമാവാത് ആകാശ ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് എന്തൊക്കെയോ ദ്വ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഹുബസ് എടുത്ത് ഒരു ഹുബസ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉച്ചനേരം വരെ അദ്ദേഹം ആളുകളുടെ ചുമടുകൾ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകും അങ്ങാടിയിൽ വരും ദിജിലയിലേക്ക് ചെല്ലും തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു പോകും ഉച്ചനേരം ശ്രദ്ധിച്ചു അലിബിൽ മൂൻ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനാണ് അലിയുബിൻ മൂനിന്റെ ഹിതായത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ഒരു ദിർഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു റൊട്ടി വാങ്ങിക്കുന്നു ആ റൊട്ടിയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദിജിലയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് കാണുന്നു ദിജിലായിയുടെ ടൈഗ്രീസിന്റെ കരയിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ റൊട്ടി മുക്കിയ ദിനം മയപ്പെടുത്തി ദിജിലയിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് കുടിക്കുകയും ഈ നനഞ്ഞ റൊട്ടി കടിച്ചു തിന്നുകയും ചെയ്ത് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരൽപ്പം ഉറങ്ങുന്നു നല്ല ഒരു ഉറക്കം ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോകുന്നു ജോലി ചുമട് പിടിക്കലാണ് ആളുകളുടെ ഭാരം ചുമക്കലാണ് അധ്വാനമാണ് അധ്വാനം അധ്വാനമാണ് നോക്കുകൂലിയല്ല പണിയെടുക്കാൻ തോളിൽ ചാക്ക് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നടന്ന് അധ്വാനിക്കുകയാണ് ആ അധ്വാനം കഴിഞ്ഞ് മകരിഭാകുമ്പോൾ ഒരു റൊട്ടിയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ദിജലയും കടന്ന് അക്കരെ കടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു അലിയുബിനിൽ മൂൻ നാളുകളായി ഇത് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ദിനചര്യ ഒരേപോലെ അലിയുബിൽ മൂന് കൗതുകമായി ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം അലിബിൽ മഹമൂൻ കൊട്ടാരത്തിലെ തന്റെ സൈന്യത്തിലെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പറഞ്ഞയച്ചു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ആ വരാന്തയിൽ നിന്ന് പിറ്റേന്ന് വന്ന ആ മനുഷ്യ ദിവസങ്ങളായി അയാൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കണ്ടോ അയാൾ ആ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരണം അലിയുബിൽ മഹമൂനിന്റെ ഉത്തരവ് നടക്കുന്നു ആളുകൾ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അറിയില്ല ആ ആ മധ്യവയസ്കനായ സാധാരണക്കാരൻ അറിയില്ല അലിയുബിൽ മഹമൂനിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഹമൂനിന് ഒരു മകനുണ്ട് ആ മകനാണ് ഇനി അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ മകനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വരാനാണ് ആ മനുഷ്യനെ ചെന്ന് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ നിങ്ങളെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബ്ബാസികളായ ഭരണാധികാരികൾക്കും എനിക്കും എന്ത് വേണം ഞാനൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായ സാധാരണക്കാരനല്ലേ ഈ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്നെന്തിനു വിളിക്കണം ഞാൻ എന്തിനു പോകണം എന്നെ എന്തിനു വിളിക്കണം അവരെ അവര് പറഞ്ഞു രാജാവ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാരണം അന്ന് ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുണ്ട് പടച്ചവനെ എന്നെ ദ്രോഹിക്കാനാകുമോ ഇയാൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരന്റെയും മുഖ്മിനായ ഏതൊരാളിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഈ ദിഖറാണ് നമ്മളോട് അന്യായം ചെയ്യുന്ന ദുൽമു ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കെതിരെയും ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു അലൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കുതന്ത്രങ്ങൾ തകർന്നടിയാൻ ഈ ദിഖറിന് സാധിക്കും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു ഫതുലാണ് ഇത് സത്യവിശ്വാസികളുടെ ആയുധമാണ് ഈ ദിഖർ ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു വനിഅമൽ വക്കീൽ നമ്മൾക്കെതിരെ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞാലും ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം കുതന്ത്രങ്ങൾ നമുക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ചാലും ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു കൊണ്ട് തടുക്കാൻ കഴിയും ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു അമൽ വക്കീൽ ഇബ്രാഹിം അലഹി സലാമിനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം അലഹി സലാം ചൊല്ലിയത് ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു അമൽ വക്കീൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാമിനെ പോലെ ഈ ഉമ്മത്തിലെ സുഹാബികളുടെ കാലശേഷം താപിങ്ങളിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിലെറിഞ്ഞ പോലെ തീയിലേക്കെറിയപ്പെട്ട് എന്നാൽ ഒരു രോമം പോലും കരിയാതെ ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹു കൂനി യാനാറുനി ബർദൻ വസലാമൻ അല ഇബ്രാഹിം എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് വേണ്ടി തീയിനോട് തണുപ്പായി മാറാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ സുഹാബിമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് താപിഴിയായ അബൂ മുസ്ലിമുൽ അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ആ മഹാനുഭാവനെ യമനിൽ നിന്ന് സനായിൽ വെച്ച് 
അസ്വദുൽ അനസി എന്ന് പറയുന്ന കള്ള പ്രവാചകൻ തീയിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോഴും മഹാനായ അബു മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി പറഞ്ഞത് ഒരു രോമത്തിന് പൂറലേൽക്കാതെ ഒന്നുമേൽക്കാതെ അസ്വദുൽ അനസിയുടെ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട താപിഴിയായ പണ്ഡിതനാണ് അബു മുസ്ലിമുൽ ഖൗലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ആ മഹാനുഭാവൻ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോ അമർദിയാവിന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അലഹമുല്ലാഹിൽ من فعل به ما فعل بإبراهيم عليه السلام إبراهيم نبي عليه السلام إن سنبب جد بول إي أمة تل سنبب كي غيم تيل نند رتش پڑ غيم سيدا الله وند البدم كانان إي أمة تن باقيم دن أبو مسلم الخولاني نمك دن الله وين نك ننني ين مهانا عمر بن الخطاب رضي الله ونو أبرم جلية حسبنا الله ونعم الوكيل ആരാരുമില്ലാതെ മരുഭൂമിയിൽ ബനിൽ മുസ്തലിഖ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ നമ്മുടെ ഉമ്മയായ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ അസ്സുദ്ദീഖ ബിൻതു സ്സുദ്ദീഖ് ആയിഷത്തുൽ കുബ്റ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ മഹദിയായവർ ഒറ്റക്ക് മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയപ്പോ മാല തരഞ്ഞു നോക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് യാത്രാ സംഘം യാത്രയായപ്പോ ആ ഒറ്റക്ക് മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റ ഒരു പാറക്കല്ലിൽ ഇരിക്കുമ്പോ മഹാനായ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പെറുക്കിയെടുക്കാൻ നിപിതങ്ങൾ നിയമിച്ച സുഹാബി സൈന്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ വരുമ്പോ നേരം വെളുക്കാൻ നേരമാകുമ്പോ സുബഹിവാങ്കിന്റെ നേരമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിഷബീബ്ലാഹു ചാലാൻഹു ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ഇന്നാലില്ലാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യ ഒറ്റക്ക് മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെടുകയോ എന്ന് വേദനയോടെ ും ാണ് സാധുവായ മഹതിയായ ആ യാത്ര മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതിൽ പിന്നെയാണ് അള്ളാഹു ആകാശ ലോകങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പതിനൊന്നോളം ആയത്തുകളിലൂടെ ആ മഹതി സുരക്ഷയാണ് ആ മഹതി ഏറ്റവും പതിവ്രതയുള്ള ചാരിത്ര്യമുള്ള ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് എന്ന് കയാമത്ത് നാൾ വരെ മനുഷ്യർ ഓതുന്ന വിധത്തിൽ ആയത്തുകൾ ഖുർആാനിൽ ഇറക്കി ഐഷബി വൃതി അള്ളാഹുഹയുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാന്റെ സംരക്ഷണം വരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അലി മഹാനായ അലിയുബിൻ മഹ്മൂൻ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അന്ന് അലിയുബിൻ മഹ്മൂൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സർവ ആഡംബരങ്ങളും അനുഭവിക്കണമെന്ന് കൊതിയൂറി നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിലേക്ക് റബ്ബേ എന്നെ വിളിപ്പിക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ അയാൾ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ച് സാധുവായ ടൈഗ്രീസിന്റെ ഓളങ്ങളിൽ ഹെമ്മാലി പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരൻ മുഖവെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്ന സാധു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ലയോ അയാളുടെ മറുപടി നിങ്ങളെ കണ്ടെങ്കിലല്ലേ എനിക്കറിയൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കണ്ടാലല്ലേ അറിയൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് 
ഖലീഫക്കൊരു മകനുണ്ടെന്നും ആ മകനാണ് ഇനിയുള്ള അമീർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളാണല്ലേ ഈ സാധാരണക്കാരനോടൊരു സംഭാഷണം നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാന്റെ അടിമകളോടൊപ്പം ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അധ്വാനിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോ അലിബുൽ മഹമൂൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു നാളുകളായി ഞാൻ നിങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ മറ്റെവിടെയും കാണാത്തൊരു മുഖവെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രഭ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഈമാനിന്റെ പ്രഭയാണ് മുമിനീങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ ഇമാമുന മാലിഖുബുന നസ്രുദി അള്ളാഹു ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ എന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളോട് മദീനയിൽ വന്ന് ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഹദീഫ് പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോ മാലിക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാ ഗുലാം അല്ലയോ കൊച്ചുമോനെ മോനെ നിന്റെ മുഖത്ത് ഞാനൊരു പ്രകാശം കാണുന്നുണ്ട് ആ പ്രകാശം പാപക്കറകളാൽ നിങ്ങൾ കരിച്ചു കളയരുതേ തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്തൊരു പ്രകാശം കാണും തിന്മകൾ കടിമകളായ ആളുകൾ തെറ്റുകൾ നിരന്തരം കാണുന്നവരെ തിന്മകൾക്ക് വേണ്ടി അഡിക്റ്റുകളായി മാറിയവരെ അവർ എന്തെല്ലാം മേക്കപ്പ് ചെയ്താലും മുഖത്തൊരു കറുപ്പ് പ്രകടമാകും അള്ളാഹുവിന്റെ സജ്ജനങ്ങളായ സ്വലിഹീങ്ങളുടെ ഫിറാസത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർക്കത് മുഖത്ത് നോക്കി വായിക്കാൻ കഴിയും മുഖത്ത് നോക്കി വായിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വായിച്ചതാണ് പരിശുദ്ധമായ മദീന പള്ളിയുടെ ജുമാ നടക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് അവസാനം കടന്നു വന്ന ഒരു സുഹാബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയില്ലേതിന്റെ അടയാളവും കണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് റസൂലി തങ്ങളുടെ പള്ളിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുകയാണോ ആ സുഹാബി അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ വഹയി വരുന്നുണ്ടോ വഹയി വരുന്നുണ്ടോ മദീനയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ ജുമാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നടന്നു വരുമ്പോ എന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു പെണ്ണ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാറ്റടിച്ചപ്പോ ശരീര സൗന്ദര്യമുള്ള നല്ല നിറമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് അവിടെ കാലിലെ വസ്ത്രമുയരുകയും കാലിലെ പാദസരം എന്റെ കണ്ണിൽ പെടുകയും ഞാൻ അതൊന്ന് നോക്കി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്ത് എനിക്ക് ജുമാക്ക് വരുന്ന ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഓർമ്മ വന്നില്ല ഒരു അസ്തഫിറുള്ളയും ഇസ്തഫാറും പറഞ്ഞു വരാൻ ആ കണ്ട കാഴ്ച ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റാണ് ആ തെരുവിൽ നടന്ന സംഭവം മദീനയിലെ മിമ്പറിൽ ഹുത്തുബ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പോലും നാണിച്ചു പോകുന്ന തങ്ങള് കൽബിന്റെ വെളിച്ചത്തിലൂടെ ആ മനുഷ്യൻ ദൂരെ കയറി വന്നിരുന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ാഹി തങ്ങളുടെ പള്ളിയിലേക്ക് കണ്ണിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടയാളവുമായി നിങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുകയാണോ എത്ര വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോഴും ജിബിരി അലിസ്സലാം അങ്ങാടിയിൽ നടക്കുന്നത് നിവിധങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന പോലെ ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നത് ഹബീബിന് വഹി കിട്ടുമായിരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വഹയുണ്ടോ എന്ന് ആ സുഹാബി ചോദിച്ചു പോയി അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ തങ്ങൾ ലാ ഇത് വഹയല്ല ജിബിരിയിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ല ഇത് മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മുഖലക്ഷണം പറയലാണ് മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മുഖലക്ഷണം പറയൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രകാശത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹ്മിനെ സ്വാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും നമ്മുടെ തിന്മകളെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുമോ പടച്ചവന്റെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുന്റെ മാലാഖമാർ റക്കീബ് അലിഹിസ്സലാമും അതീദ് അലിഹിസ്സലാമും അറിയാതെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഒരു വിടാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആരെയാ നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് ആരെയാ നമ്മൾ കളിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാ നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കുന്നത് പാപങ്ങൾക്കൊരു ഉൽമത്തുണ്ട് പാപങ്ങൾക്കൊരു ഇരുട്ടുണ്ട് ആ ഇരുട്ട് മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷമാകും
അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് മഹാനായ അല്ലാമ വക്കിബിനുൽ ജറാഹ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോനെ ഓർമ്മക്കുറവ് വരുന്നത് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കണം മോനെ എന്ന് ോട് പറഞ്ഞ വചനം എത്ര പ്രശസ്തമാണ് ഞാൻ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ വക്കീബിനുൽ ജറാഹിതങ്ങളോട് ചെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു എന്ത് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് ഒന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഷാഫി നിങ്ങൾ കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കണം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനിവാര്യമായത് കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കലാണ് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഡാറ്റ കൊണ്ട് മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ തിന്മകൾ എല്ലാ നന്മകളും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അനാവശ്യമായത് കാണാതിരിക്കാൻ കാണാതെ ഒരു ദിവസം കഴിയാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ അവർ നിസ്കാരമുള്ളവരാണ് അവർ സ്വനാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാണ് ദിക്ര് ചൊല്ലുന്നവരാണ് എന്നിട്ട് പോലും മോശമായത് വീഡിയോകൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അഡിക്ഷൻ വന്നു പോയ കാലം ഇതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ സ്ത്രീകളാണെന്നാണ് കണക്ക് സുഹാനല്ല എത്ര വലിയ അപകടമാണിത് യുമ്മത്തിന് വന്ന ദുരന്തമാണിത് ഉമ്മത്തിന് വന്ന ദുരന്തം സ്ക്രീനുകൾ കടിമകളായി സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും നോക്കാതെ മക്കളോട് പോലും ഒന്ന് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യൻ ചിത്രങ്ങൾ കടിമയായി സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ വൈകാരികത ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു തരം പൈശാചികത പേറി നടന്ന് പാപങ്ങളിൽ കുളിച്ചു കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സുകൾ എന്നും ഇടുങ്ങിയതാണ് ആ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അള്ളാഹു ചല്ല ചലാലു ആ ആളുകളുടെ മുഖങ്ങളിൽ കറുപ്പ് നിറം വരും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കറ ബാധിക്കും അത് മുഖങ്ങളിൽ കാണപ്പെടും അത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മിനിങ്ങളെ പേടിക്കണം മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ പേടിക്കണം റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വഹിഹായ ഹദീഹല്ലേ അതിനപ്പുറം അള്ളാഹു ആലിമുൽ എല്ലാം അറിയുന്നവനായ റബ്ബ് നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലയോ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളോട് മാലിക്കി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കതാണ് മോനെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ നല്ലൊരു തെളിവ് കാണുന്നുണ്ട് ആ മുഖത്തിന്റെ പ്രഭ പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കരിച്ചു കളയല്ലേ എന്ന് ഇമാമുന മാലിക്കുബനുസൃതിയല്ലാഹു അനഹു ചർച്ചയിൽ തുടരുകയാണ് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമുക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എത്രയാണ് എട്ട് അൻപത്തെട്ടിന സമയം ഒമ്പത് എൺപത്തെട്ടായി ഒരു മണിക്കൂർ കൃത്യമാകും എന്ന് എഴുന്നേറ്റൊന്ന് സ്വരാത്ത ജോലി ഇരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് അപ്പോൾ എണീക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാത്തവരൊക്കെ ചൂടുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഒന്ന് സദസ്സിലൊക്കെ ഫാൻ വെക്കായിരുന്നു മുനീർ സാറേ അല്ലേ ഏ പന്തലിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെന്റിലേഷൻ കാറ്റില്ലല്ലോ ചൂടെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വേഗം തീർന്നാൽ പോകായിരുന്നു എന്നാക്കാരെ മനസ്സിൽ വരിക അല്ലേ നമുക്ക് ചൂടെടുക്കണ്ട ഒരു രക്ഷയില്ല വല്ല പേപ്പർ എടുത്ത് വീശാനല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫാനൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എണീപ്പിച്ച് എന്താ പറയുക പാൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുക പേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാനും വേണ്ടിയാണ് മൂന്ന് സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ നമ്മുടെ വിഖായിയുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ ഒരു കാര്യമായ ഒരു സ്വതക്ക എല്ലാവരും കൊടുക്കുക ഒരു എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ റാഹത്തായി അതിലേറെ കൊടുത്താണെങ്കിൽ അതിലേറെ റാഹത്തായി സഹോദരിമാരൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബാധ്യതയായാൽ പിന്നെ ജന്മത്തിലൊരു വേദക്കൂല ഏ വേദക്ക് വെച്ചിട്ട് കടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരിതിന് ഒരുങ്ങുമോ അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം നമ്മുടെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് മിച്ചം വന്നാൽ സഹചാരിക്ക് വേണ്ടി രോഗികൾക്ക് സഹായിക്കാനുള്ള ഫണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവരെല്ലാവരും ആ പേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെറുതെ വരുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് റുപ്പിക്ക് ഒന്നൊക്കെ റെഡിയാക്കിയോ റെഡിയല്ലേ ഷാല്ല മൂന്ന് സ്വലാത്ത് കൂടെ ചൊല്ലാം 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه കൈ ഒക്കെ ഒന്ന് ബന്ധിച്ചു നോക്കി നല്ല റാഹത്ത് നിന്ന് കുടഞ്ഞാൽ നല്ല റാഹത്ത് വരും ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് തീരാൻ ഈ കൈയിന്റെ എക്സൈസ് മതി എന്നാ അത്രയും കണക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഷോൾഡറും ഹാർട്ടും തമ്മിൽ ഈ കൈ പൊക്കണമൊക്കെ വെറുതെ പിഷ്കണ്ട പൊക്കി കൂളി അവനവന്റെ ഹാർട്ടിന് വരെ നല്ല എന്റെ കാലൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞിട്ടേ ഒന്ന് എന്റെ ഊരൊക്കെ ഒന്ന് വളച്ച് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കിയിട്ട് എണീക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഊരൊക്കെ വേദന ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് എണീക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു രക്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവാൻ നല്ലതാ അതുകൊണ്ടാ ഇഷാല്ല കാലിന്റെ തെരുപ്പൊക്കെ മാറിയാല് മേഖല ചെയറൊക്കെ അടുത്തുണ്ടോ നോക്കി ചെയറില്ലാത്തവരൊക്കെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ജസാക്കുമുള്ള ഹൈർ അഹമ്മദില്ല അഹമ്മദില്ല ചില വളവന്മാരങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതുവരെ നിന്നവരൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറെ സൂക്ഷിച്ചാലും ഞാനൊന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് എനിക്ക് ചെയർ വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയത് ഇല്ല അവരങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അഹമ്മദില്ല ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഈ മജിലിസ് എൽമ എൽമിന്റെ മജിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുക എന്നാ ജലസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുക എന്നല്ലേ ഒരു എൽമിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുക എന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ അല്ല എന്ത് ചെയ്യും ഷാല്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വലിയന്നൂർ വെച്ച് ഇപ്പോൾ നടന്ന ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി ഷമീർ എന്നയാൾ മരണപ്പെട്ടു ഇന്നാലില്ലാഹിന്നാ നോക്കണം ഇന്നും അസറിന്റെ നേരം വരെ സഹോദരന് മരണം ഇന്നും അരിവിന് ശേഷം വരുന്ന അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഹഫറത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുയുടെ ആഹ്റം നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായി മുഅദബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വഫാതാകുംബ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ സബാഹിൻ ഇലൽ നാർ പടച്ചവനെ ഈ രാവിലെ അദ്ദേഹം രാവിലെ മരിക്കാൻ പടച്ചവനെ ഈ രാവിലെ നരകത്തിലേക്ക് പോകാതെ നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അത് വൈകുന്നേരം മരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയും അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ മസാഇൻ ഇലൽ നാർ കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഖബറിലേക്ക് പോയാൽ ഖബർ ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒന്നുകിൽ സ്വർഗ്ഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നരകമാണ് നരകമായ ആൾക്ക് രാവിലെ മറവെയ്ത രാവിലെ മുതൽ അതാണ് മഹരിബാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നല്ല ഒരു മുഹ്മനായ മയ്യത്തിന് വൈകുന്നേരം രാത്രി മറവെയ്താലും അത് സ്വർഗമാണ് രാവിലെ മറവെയ്താലും അത് സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ ഖബറുകൾ എന്ന് മരിച്ചു ഈ ഷമീർ എന്ന സഹോദരൻ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിയായ ജൈനബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഉമ്മ അള്ളാഹു അവർക്കും നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് തന്നെയും ഖബറുകൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കി തരട്ടെ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോയത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് എസ് എൽ സിയും പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രിയും ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പയും വല്യുപ്പയായി മാറുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ജീവിതം ഓടുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ജീവിതം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അല്ലേ പരലോകത്തല്ലാഹു ചോദിക്കു എത്ര കാലം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസമോ അര ദിവസമോ താമസിച്ച പോലെ തോന്നുന്നു റബ്ബെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇരുപത് വയസ്സായ ഒരാൾ അഞ്ചു വയസ്സു മുതലൊക്കെ ഏകദേശം ഓർമ്മ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള പതിനഞ്ച് കൊല്ലം എത്ര സ്പീഡിലാ പോയത് എന്ന് ഓർത്തു നോക്കും അൻപത് വയസ്സുള്ള ആള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എത്ര പെട്ടെന്ന അൻപതായത് റബ്ബെ എത്ര പെട്ടെന്ന നാൽപ്പതായത് എത്ര പെട്ടെന്ന അറുപതായത് അത് ബേക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ സമയം വളരെ പെട്ടെന്ന് കടന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അതാണ് പരലോകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസമോ അര ദിവസമോ ജീവിച്ച പോലെ തോന്നുന്നു റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് റബ്ബിനോട് പറയുന്ന അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന ഈ ജീവിതം നന്മയിലായി നിലകൊണ്ട് നല്ല നിലക്ക് മുഗ്മിനിയങ്ങളായി ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിയൊരു സാധവറുകൾ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന മുറക്ക് ഇൻഷാ അള്ള പരിപാടി നമ്മൾ റാപ്പപ്പ് ചെയ്യും ഇൻഷാ അള്ള ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാദ ചെയ്ത സമയം ഇനി പത്ത് അൻപത്തെട്ടിന് അവസാനിപ്പിക്കും എന്നതാണ് ഇൻഷാ അള്ള ഉസ്താദ് അപ്പം എത്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയായി ഉസ്താദ് എത്താൻ വൈകിയാൽ നമ്മുടെ സംഘാടകർ ഉസ്താദ്
ആ മധ്യവയസ്കനോട് അലിയുബിൻ മമ്മൂവിന്റെ ചോദ്യം എന്നെ അറിയില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇബിൻ ഉൽ ഖലീഫ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആണ് ഓ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ ജോലി ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് അപ്പോ അലിജിബിൽ മൂവിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് ദിവസമായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് ദിവസമായി ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രയാസമുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം വേണ്ടേ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് ആശ്വാസം തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മുഖവെളിച്ചം കണ്ടപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ പ്രസന്നത കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാതാപിതാക്കളെയും എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നോളൂ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ തയ്യാറ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ജോലിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ പോകണ്ട നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഞാൻ തരാം ഇനി ചുമന്ന് നടന്ന് നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച് വിഷമിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്തോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയൊരു ഓഫർ നൽകുന്നു അലിയബനിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വലിയ ഓഫർ ഗൾഫിൽ ജോലി തരാന്നാക്കാരം പറയാല്ലേ അതെങ്കിലും അത് തിരക്കേടില്ല അലിയുബിൽ മഹ്മൂൻ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ അലിയുബിൽ മഹ്മൂനിനോട് ആ സാധുവായ സാധാരണക്കാരനായ മധ്യവയസ്കനായ ഒരു പാവം മനുഷ്യന്റെ മറുപടി വന്നു യബിനൽ ഖലീഫ ഖലീഫയുടെ മകനെ രാജകുമാരന്റെ തീരത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന നിധി നമ്മുടെ വിഷയം ഇതാണ് ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയ നിധി ആ നിധിയാണ് ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇത് ഖലീഫയുടെ മകൻ അറിയില്ലായിരുന്നു മകനെ എന്റെ വിഷമവും എന്റെ സങ്കടവും കണ്ട് എനിക്ക് ആശ്വാസം തരാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസം തരാമെന്ന് എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഖലീഫ ഖലീഫയുടെ മകനെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലാഹം പാപങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ ധിക്കാരം ചെയ്യാത്തവർക്ക് റബ്ബിനെ ധിക്കരിക്കാത്തവർക്ക് ഒരു സങ്കടവും ഇല്ലല്ലോ അള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യസനമില്ല ദുഃഖമില്ല സങ്കടമില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ സമാധാനത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ രാവിലെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പടച്ചതമ്പുരാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെയ്യുന്നവര് നേരം വെളുത്താൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഗുളിക കുടിക്കണം അവനതിന്റെ സ്മോക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കള്ളു കുടിക്കണം വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നടക്കാൻ അവൻ ഇത് വേണം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഡ്രഗ് അടിച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന് രാവ് പകലെന്തിയോളം അവന് ടെൻഷനാണ് അവന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവന് സങ്കടമാണ് അവന്റെ സങ്കടം ഒരിക്കലും അവന് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സങ്കടത്തിന്റെ നടുവിലാണ് അവൻ മയക്കുമരം നടിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഹാപ്പിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നല്ല പട്ടാ പകലിലെ വെളിച്ചം കണ്ണു മൂടിയിട്ട് പറയുന്നു എനിക്കിപ്പോ ഇരുട്ടാണ് എന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സങ്കടത്തിന്റെ നടുക്കടലിൽ കടക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ മദ്യപിച്ചാൽ മയക്കുമരം നടിച്ചാൽ അവൻ എന്ത് സന്തോഷം അവന്റെ അല്പനേരത്തെ മയക്കം തീരുന്നവരെയുള്ള തോന്നലല്ലേ അത് വെളിച്ചത്തിൽ നട്ടുച്ച നേരത്ത് കണ്ണ് ചിമ്മി പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇരുട്ട് പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത് അവന് തോന്നലല്ലേ കണ്ണു തുറന്നാൽ അവൻ സങ്കട അവൻ വെളിച്ചത്തിലാണ് എന്ന പോലെ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവേ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷനൊന്നും ഈ കൂലിപ്പണിക്കാരനായ എന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എനിക്ക് ഓഫർ തരുന്നത് എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഭയങ്കര കൗതുകായി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടാവോ പൈസ വേണോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടോ ദുന്യാവ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട ഇത് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ് 
തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം മുസ്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നീ ഈ ലോകത്തിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചാൽ അള്ളാഹു നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും ജനങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടണമെന്ന് ജനങ്ങളുടെ കീശയിലേക്ക് കണ്ണും വെച്ച് നടക്കണ്ട അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും അതല്ല തക്കം കിട്ടിയ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കൊടുത്ത് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് വല്ലതും വാങ്ങിക്കണം എന്തെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് വെറുപ്പ് വരും അതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം മുത്തലിബി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവേ പൊന്നു രാജാവേ അമീറേ അമീറേ നിങ്ങളുടെ ഈ ഓഫർ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സാധാരണക്കാരൻ ടൈഗ്രീസിന്റെ ഓരത്ത് കട്ടപ്പാടിന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത് ദാഹാർത്ഥനായി ചെയ്യുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബം ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉമ്മി അജൂസുൻ കബീറ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ഉമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരി കണ്ണു കാണാത്തൊരു സഹോദരിയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരിക്ക് അസുഖായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വളരെ എന്റെ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു എന്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിക്ക് സുഖല്ല അള്ളാഹുവി നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ മൂക്കിലൂടെ പൈപ്പ് കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ആ പൈപ്പെടുത്ത് എന്റെ പെങ്ങൾ കിടന്ന് കിടപ്പ് കിടന്നോട്ടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പെങ്ങളാണ് വലിയ അസുഖം വന്ന് കിടക്കുകയാണ് ശുശ്രൂഷക്ക് രണ്ടു പേരുണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളുടെ ഉമ്മയും സഹോദരനും അവർക്ക് വേണ്ടി സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ കുടുംബം ഒന്നാകെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഒന്ന് ആ കുഞ്ഞിനൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ നല്ല ഒരു യൗവനം കഴിഞ്ഞൊരു സഹോദരിയാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പെങ്ങള് കണ്ണു കാണാത്ത പെങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉമ്മ പ്രായമായ ഉമ്മയാണ് രണ്ടു പേർക്കും കാലം മുഴുവനും നോമ്പാണ് രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ചുമട്ട് ജോലി ചെയ്ത് എന്റെ കാശ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരം എന്റെ പെങ്ങൾക്കും എന്റെ ഉമ്മാക്കും ഒരു റൊട്ടി വാങ്ങുന്നുണ്ട് ആ റൊട്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയാൽ അതിന്റെ പകുതി അവര് കഴിക്കും നോമ്പ് തുറക്കാൻ പകുതി കൊണ്ട് അവർ അത്താഴം കഴിക്കും അങ്ങനെ കാലം മുഴുവൻ നോമ്പെടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നത് നോക്കണം ഇത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീട് നമ്മുടെ മഹല്ലിലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയോ ഉച്ചഭക്ഷണം അവർക്ക് ഇല്ല പിന്നെ നോമ്പ് തന്നെ കണ്ണു കാണാത്ത പെങ്ങള് പ്രായമായ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മയെയും പെങ്ങളെയും നോക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് പാർത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇത് ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ സംഭവമാണ് ദിജലയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് മഹമൂനിന് അലിയുബിൽ മഹമൂനിന് നഷ്ടമായ നിധിയാണ് മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവമല്ലയോ ഇത് ഞാൻ അവർക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ താമസം എപ്പോഴാ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഇതാ നസലൽ ഹയ്യുൽ കയ്യൂമു ഇല സമ ഇദ്ദുന്യ കാരുണ്യവാനായ ഉടമസ്ഥനായ പ്രപഞ്ചത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് നുസൂലൻ എലി കുബിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ അലമത്തിനോട് യോജിക്കുന്ന വിധം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ഇറക്കം ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന നേരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബഹിവാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് തുലുസുല്ലയിൽ രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന നേരം അള്ളാഹു ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള നേരം ഏകദേശം നോക്കിയ ഒരു മൂന്ന് മണി മുതൽ ആ സുബഹി വരെയുള്ള നേരം ഇന്നത്തെ ടൈമിംഗ് പ്രകാരം ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മണിക്ക് ശേഷം സുബഹി വരെയുള്ള സമയം അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വരുന്നു അതെങ്ങനെ നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു
അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ആ നേരത്താണ് ഞാൻ ഉണരുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ ഉണരാറുണ്ടോ നമുക്കങ്ങനെ ഉണരാൻ കഴിയാറുണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ അലാറം നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട് ഉണരുന്നില്ല അതിലെ പരാതി ആ നേരത്ത് ട്രെയിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എണീറ്റോടൂലേ ആ നേരത്ത് ഫ്ലൈറ്റാണെങ്കിൽ എണീറ്റോടൂലേ കുട്ടികൾക്ക് അന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ഉമ്മ രണ്ടു മണിക്ക് ബസ് വരുന്ന പറഞ്ഞ ഒരു മണിക്ക് എന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ എണീക്കൂലേ എണീക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ എണീക്കാത്തത് സുബഹിക്ക് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് അത്ര വില കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതന്നെ ഉമാ ഖദർ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ചത് നമുക്കൊരു ചെറിയ വീട് വെച്ച് തന്നാൾ ഒരു ഒരു വിശ തന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായം ചെയ്ത ആള് നമ്മൾ എത്ര നന്ദിയോടെയാ മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് ഈ ജീവിതം നിന്ന പടച്ച തമ്പുരാണ് നമുക്ക് അത്ര വിലയുള്ളൂ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നു റമദാനിൽ മാത്രം ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത്താഴത്തിന് എണീക്കേണ്ട സമയാ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ അസ്വലാത്തു ഹൈറും മിനന്നവും ഉറക്കിനേക്കാൾ നല്ലത് നിസ്കാരമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മുഗ്മിനീങ്ങൾ സുഭയ്ക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടവരാണെന്നാണ് അത് നമ്മൾ ശീലമാക്കിയാൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് തകർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല നമ്മളും അള്ളാഹു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ പാതിര കഴിഞ്ഞ നേരം ബൈക്കുകളിൽ കറങ്ങി കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ടും പെണ്ണ് പിടിച്ചിട്ടും ഒന്നിവാസം ചെയ്തും നടന്ന് നമ്മുടെ റോഡരികളിലും അങ്ങാടികളിലും തെരുവോരങ്ങളിലും കറങ്ങി നടക്കുന്ന പരിപാടിക്കും നിർത്തിയിട്ട് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങി ഏർലി ടു ബെഡ് ഏർലി ടു റൈസ് നേരത്തെ പോയി നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് സുബഹിന്റെ മുമ്പ് ഒതുവെടുത്ത് രണ്ടിറക്കായത്ത് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളും നമ്മുടെ ആൺമക്കളും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളുമെങ്കിൽ വല്ലാഹി തുമ്മ വല്ല ഈ ഉമ്മത്തിനെ തൊടാൻ ആർക്കും ധൈര്യം വരില്ല നമ്മൾ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്സാരന്മാരായി മാറി പിന്നെ ശത്രുക്കൾക്ക് നമ്മൾ നിസ്സാരന്മാരാണ് അതാണ് വിഷയം അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് കോപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ശക്തി അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ആ ശക്തി നമുക്ക് ചോർന്നാൽ നമ്മ ആർക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ശക്തി നമുക്കുണ്ടോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാല് നമ്മോടൊപ്പമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖയാമുല്ലൈലിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ തഹജ്ജുദിൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഹസൻ അൽ ബസരിയോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഹസൻ അൽ ബസരി ഞാൻ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് തഹജ്ജു നിസ്കരിച്ച് എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം ഞാൻ ഒതുടുക്കാനുള്ള വെള്ളം വരെ തയ്യാറ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉണരാൻ പറ്റുന്നില്ല കാല കയ്യതത്തുകൽ മഹാസ്വി നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളാണ് നിന്നെ ഉണരാതിരിക്കാൻ കാരണമാക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ അൽ ആലിമുർ റബ്ബാനി മഹാനായ അൽ ഹസൻ അൽ ബസരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മനസ്സമാധാനം എന്ന നിധിയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കടവുമുണ്ടോ മനുഷ്യരോട് ഒരു ഇടപാടും ഇനി ബാക്കിയില്ല പക്ഷേ ഞാനും എന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹും തമ്മിൽ ചെയ്തു പോയ പാപക്കറകളുണ്ട് ഞാൻ മലക്കല്ലോ മാലാക്കയല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന പേരിൽ പാപങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കടമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടെന്നല്ലാതെ മനുഷ്യരോടൊരു കടവും എനിക്കില്ല നിരാശനായി ചോദിച്ചു മുഖത്ത് എമ്പാടും വെളിച്ചമുള്ള അധ്വാനത്തിന്റെ തളർച്ച ബാധിച്ച ആ മധ്യവയസ്കനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ എന്തേ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ലാവല്ലാ എനിക്ക് വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അലീബിൽ മഹ്മൂൻ അന്വേഷിച്ചു നടന്ന നിധി ഇയാൾക്ക് ദിജലയുടെ ഓണങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ സുഖലോലുപതയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം കടുത്തു പോകുമോ എന്റെ ദീൻ എനിക്ക് നഷ്ടമാകുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ അലിയുബിൽ മഹ്മൂനോട് മറുപടി കൊടുത്തു തണുപ്പിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ സുബൈക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല സുഖലോലുപത അറിയുമ്പോ നിസ്കാരം നഷ്ടമാകുന്നു എന്നാൽ എന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും ചുരുണ്ടു മടങ്ങി ഒരല്പ നേരത്തെ വിശ്രമം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തഹജ്ജുത് കിട്ടുന്നുണ്ട് സുഖലോലുപതയിൽ കഴിയുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വിഷമം അറിയാൻ കഴിയാതെ ഹൃദയം കടുത്തു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഈ ഉമ്മത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർ പാവപ്പെട്ടവരോട് സ്നേഹമുണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മുടെ അനിവാര്യതയാണ് അതിൽ ഏത് മതവിശ്വാസിയും മതമില്ലാത്തവനും പാവപ്പെട്
മഹാനായ നിബിധങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിലെ പാവപ്പെട്ട മിസ്കീന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്നമാഫായിക്കും നിങ്ങളിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുഖലോലുപതയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ കല്യാണത്തിലും വരില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിലും കയറില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ടവനെ ചെന്ന് കാണില്ല പാവപ്പെട്ടവന്റെ പരാതി കേൾക്കാൻ അയാൾക്ക് ഇടമില്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സുഖലോലുപന്മാർ അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തുപോയി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം പാവപ്പെട്ടവരെ ശ്രവിക്കാൻ അവർക്ക് നേരമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഹൃദയം കടുത്തു പോകുമോ എന്റെ ദീനിന്റെ മതബോധം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നെനിക്ക് പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരം വേണ്ട അളിയുബിൽ മഹമൂൻ എന്ന സുഖലോലുഭനായ ഭരണാധികാരിയുടെ മകൻ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആയിരുന്ന അളിയുബിൽ മഹമൂൻ കൊട്ടാരം വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ കാരണമായ സംഭാഷണമാണിത് അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചു അളിയുബിൽ മഹമൂൻ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ വെയില് കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന് 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 അവശനായി അവശനായി ജോലിയെടുത്ത് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കലാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഈ വല്ലാ അത് തന്നെ അതെ അത് തന്നെ മഹാനായ അലിബിൽ മഹമൂൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾ നിരസിച്ചു എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും താമസം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച നിങ്ങളെ ഇനി ഞാനൊന്നും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തോടെ യാത്ര അയച്ചിറക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ <laughs> അന്ത്യം കഴിഞ്ഞ് പരലോകത്തിന്റെ അനന്തമായ യാത്രയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കേണ്ട മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അരികത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഭക്ഷണമുണ്ടോ കൈകളിൽ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഹതിയകളുണ്ടോ വരൂലേ അവർ റെഡിയാണ് നമ്മുടെ തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഞെട്ടി ഉണർന്നു അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഉറക്കം വരാതെ എഴുന്നേറ്റു ജീവിതത്തിൽ എന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനസ്സമാധാനം ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു നിധി പോലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പാതിരാത്രി ഞെട്ടിയുണർന്നിട്ട് കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഞാൻ നാടുവിട്ടു പോകുന്നു ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് നാടുവിടുകയാണ് ഇറാഖിന്റെ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ് ഖുറാസാനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ പഴയ റഷ്യയുടെ ഭാഗം ഞാൻ പോവുകയാണ് പോയി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിതാവ് ഖലീഫയോട് മൂനിനോട് എൻ്റെ പിതാവിനോട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഷാഹുൽ നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പാപ്പയും ഉമ്മയും കടന്നു വരുമ്പോൾ മക്കളും പിതാവും കടന്നു വരുമ്പോ അവിടെ വെച്ച് ഉപ്പയെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടാം ഇനി ഞാൻ ബഗദാദിലേക്കില്ല എന്ന് എന്റെ ഉപ്പയോട് നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ പോയി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങിയ ആളാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം രാജിവെച്ചിറങ്ങിയ എത്രയോ എത്രയോ സാധാരണക്കാർ നമ്മുടെ വല്ല മക്കാമുകളിലോ പള്ളിയുടെ മുമ്പുകളിലോ ഏതെങ്കിലും വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിലോ വാദത്തിലായി കഴിയുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോ അവരനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ അളവ് എത്രയെന്ന് അവർക്കും റബ്ബിനെ അറിയൂ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അബുൻ അദ്ദേഹം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു 
മനസ്സമാധാനത്തിന്റെ അത്യങ്കതയിൽ മുഖ്മിനായ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമറിഞ്ഞപ്പോ മഹാനവർ പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സമാധാനം എവിടെ ഒരു ഉണങ്ങിയ റൊട്ടിയും ആ റൊട്ടി ഏതെങ്കിലും പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് തിന്നുന്ന കാലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സമാധാനം ഈ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ മക്കളായ രാജകുമാരന്മാരും അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അസൂയ കാരണം അവർ നമ്മളോട് വാളെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തേനെ അത്ര വലിയ സുഖത്തിലാണ് നമ്മളെന്ന് ഫീറായി ജീവിച്ച മഹാനായിബുബുൻ അദ്ദേഹം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ചില ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവുകളാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചില ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ആ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി ഖുറാസാനിലേക്ക് കടന്നു പോയ ജീവിച്ചു അവിടെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ തൊഴിലാളിയായി അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരവും പൂർണമായ അഴിബാധത്തും വിശ്രമമില്ലാത്ത അധ്വാനവും ആ അധ്വാനം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും ആരാണിതെന്നറിയണേ ഒരു കാലത്ത് സുഖലോലുപതയുടെ എല്ലാ ഉത്തുങ്കതയും കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട അലിയുബുനിൽ മൂൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ തെരുവിൽ കിടന്നുറങ്ങി ജീവിച്ചു പത്തിരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു അലീബുൽ മഹ്മൂൻ അസുഖബാധിതനായി മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ തന്റെ കൂടെയുള്ള അദ്ദേഹം പോയത് ഖുറാസാനിലെ വാസിത്തു എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്കായിരുന്നു അല്ലാമൽ വാസുത്തയുണ്ട് പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മൽ തങ്ങളുടെ കാലക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ ആ വാസുത്തി ഇമാമിന്റെ നാടാണത് അലീബിൽ മഹ്മൂനിന് മരണമാസന്നമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിലുള്ള കൈകളിൽ ഒരു ഒരു മോതിരമുണ്ടായിരുന്നു ആ മോതിരം തന്റെ കൂട്ടുകാരനായ കച്ചവടക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മോതിരം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉപ്പയെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണേ എന്റെ ഉപ്പയോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടു എന്റെ ഉപ്പയെ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി എന്റെ ഉപ്പയോ എന്റെ ഉപ്പ ആരാണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നില്ലല്ലോ അനബിനുൽ ഖലീഫ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ലോക മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഖലീഫ മഹമൂനിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ തെരുവിൽ കടന്ന് മരിക്കാൻ വിവാദത്ത് ഒരുപാട് ചെയ്തു ഒരുപാട് വിവാദത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച എല്ലാ തിന്മകളും തൗപ ചെയ്തു മടങ്ങി ഒരുപാട് വിവാദത്ത് ചെയ്തു എന്റെ പിതാവിന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലയോ അത് മഹമൂനാണ് മഹമൂനിനോട് ഞാൻ മരി എന്റെ എന്റെ മോതിരം നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുളിപ്പിക്കണം കഫം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്നെ കബറടക്കണം എന്നിട്ട് ഈ മോതിരം എന്റെ ഉപ്പയെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണം ആ മോതിരം ഖലീഫ മഹമൂനിന്റെ കൈകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു ഖലീഫ മഹമൂൻ വിചാരിച്ചത് മോനെന്നോ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മോനെ ആരോ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ആ മോന്റെ മോതിരം കണ്ട് പൊട്ടി നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖലീഫ മോൻ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു വല്ലാതെ കരഞ്ഞു ആ കരച്ചിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ആകമാനം പ്രകമ്പനം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിലേക്ക് സുഖലോലുപതയുടെ എല്ലാ അതിർവരമ്പുകളും ഭേദിച്ചു കടന്ന് തിന്മയും നന്മയും ഒന്നും നോക്കാതെ ശരീരത്തിന്റെ ഇഷ്ടമെന്തോ അത് മാത്രം സാധിപ്പിച്ചു നടന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൽപിലേക്ക് നിജലയുടെ ഓളങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മനസ്സമാധാനമെന്ന മഹാനിധി കിട്ടിയപ്പോൾ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി വാസത്തിൽ ചെന്ന് സാധാരണ കൂലിപ്പണിക്കാരനെ പോലെ ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദുറത്തിലേക്ക് യാത്രയായ ഖലീഫയുടെ മകനാണ് അലിയുബുനിൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഈ ചരിത്രം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയവർ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് കേൾക്കുന്നവർ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധ്യമായത് ഇതൊരു വലിയ മനക്കരുത്ത് വേണം അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം തന്നാൽ മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ട് നമ്മുടെ നാവുകൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാകുമ്പോൾ നല്ല സമാധാനമുണ്ടാകും അല്ലാത്തതൊന്നിനും ആരിനുമേ ഒരു കാമുകനും ഒരു കാമുകയ്ക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ കഴിയും സമാധാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല 
ഒരു സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഒരു മുതലാളിക്കും പണം കിട്ടും പക്ഷേ സമാധാനം തരില്ല അതല്ലാഹു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അവന് ദിക്ര ചൊല്ലുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് എത്രയധികം മണിമാളികകളുള്ള ആളുകളാണ് ആ മണിമാളികകൾ എടുത്തെറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് സുഖലോലുപത വെടിഞ്ഞ് ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒറ്റക്കാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചപ്പോഴ് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കായിരുന്നു പിന്നെയാണ് കൂട്ടുകാരായത് പിന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ തോളിൽ പിടിച്ച് സെൽഫി എടുത്തത് അവരൊക്കെ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് നീ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ നീ നിന്റെ ഖബറിലേക്ക് നിന്നെ വെക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കൂടെ ചിരിച്ച് വിജയത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം കൊണ്ട് അടയാളം പെടുത്തിയ നിന്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാർ അവരാരും നിന്റെ കൂടെ വന്ന് കിടക്കുന്നില്ല നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് നീ ചെയ്തു വെച്ച കർമ്മങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്ന സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നിങ്ങളുടെ വാഹനം നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾ പിറകിൽ വെച്ച് അതൊന്നും ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല അള്ളാഹുവേതര മതങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവേതര ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ കൂടെയില്ല എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കർമ്മങ്ങൾ സാക്ഷി പറയാൻ പോവുകയാണ് വഴിതെറ്റ് ജീവിച്ചവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ടവിടെ ഈ ജീവിതം തന്ന ബുദ്ധിയും തന്ന പടച്ചയച്ച അള്ളാഹു ഒരു പ്രവാചകനും വേദഗ്രന്ഥവും നൽകിയിട്ട് മതപ്രബോധകന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തന്നിട്ട് മതപണ്ഡിതന്മാർ നിരന്തരമായ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവിക വചനങ്ങൾ ഓതി തന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുന്റെ വിചാരണ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ സമാധാനത്തിന് സമ്പത്ത് വിഷയമല്ല സമ്പന്നന്മാരായിട്ട് ഈമാനുള്ള സജ്ജനങ്ങളുണ്ട് മുതലാളിയാണ് പക്ഷേ സമാധാനമുള്ള മുതലാളിയാണ് മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാനു ആയിരം ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചുമക്കാനുള്ള കച്ചവട സാധനങ്ങൾ സിറിയയിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന മുതലാളിയാണ് മുബഷറും ബിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ സുഹാബിയാണ് മഹാനായ അബു ഹനീഫ ചുന്നുമാൻ എന്ന ഹനഫി മധുഹബിന്റെ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ബഹദാദിൽ അന്തിവിഷമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ കൂഫക്കാരൻ ഇറാഖുകാരനായ ഇമാമുന ഇമാമുന അബു ഹനീഫ തന്നുമാൻ തങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു മഹാനായ മഹാന്മാരായ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരൊക്കെ അള്ളാഹു ചാല സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ടും ആ സമ്പത്തിൽ മതിന്മത്തരായി ജീവിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിക്കുകയും സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ മുതലാളിമാർ അങ്ങനത്തെ മുതലാളിമാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള സാധാരണക്കാരിൽ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ നമ്മൾ ആരും ആരുമല്ല പക്ഷേ നെർജു അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും സ്വർഗം തരട്ടെ അവർ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒന്ന് മുക്കം മോയിമോൻ ഹാജി മറ്റൊന്ന് മുട്ടിൽ ലത്തീൻഖാന നടത്തുന്ന ജമാൽ സാഹിബ് യാ അള്ളാഹ് ജീവിതം യത്തീമക്കൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനവും സമ്പത്തും മാറ്റിവെച്ച് ദുന്യാവിൽ അധ്വാനം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് സ്വർഗം വാങ്ങി പോകാൻ ഒരു തോഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹാന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുദിന് കൊടുക്കട്ടെ എത്രയാണ് ദുന്യാവിൽ അവർ ചെയ്ത ത്യാഗം എത്രയാണ് എത്രയാണ് ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി യത്തീമുകളായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രായം മറന്ന് ഈ രണ്ട് മഹാന്മാർ അവരുടെ മുഖത്തൊരു മുഖശ്രീ കാണും അല്ലെ വയനാട് മുട്ടിലെത്തീൻഖാനയെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ജമാൽ സാഹിബ് 
ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആ മഹാൻ എത്തി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓടുകയാണ് സമൂഹ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കും എത്തി മക്കളുടെ എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നിരന്തരം ഓരോ വർഷവും ആ കുട്ടികൾക്ക് സുഖമാണോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയ വീട്ടിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് മക്കളെ പറഞ്ഞയച്ച് അന്വേഷിപ്പിക്കും ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം എത്തീം ഖാനയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്ത മുഖം മൊയ് മോൻ ഹാജി രണ്ടുപേരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ രണ്ട് മഹത്വക്കൾക്കും അള്ളാഹു ഇനിയും ഒരുപാട് തോഫീക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ആയുസും ആരോഗ്യവും ആഫീത്തും കൊടുക്കട്ടെ അസൂയ തോന്നുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അസൂയപ്പെടേണ്ടത് എൽമ് വാരിക്കോരി വിജ്ഞാനം വാരിക്കോരി ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതനെ കാണുമ്പോൾ പടച്ചവനെ എനിക്ക് അയാളെ പോലെ ആയെങ്കിൽ സമ്പത്ത് വാരിക്കോരി അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന മുതലാളിമാരെ കാണുമ്പോൾ ഹൊബേ എനിക്ക് അയാളെ പോലെ ആകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മുഗ്മിൻ ഈ വിഷയത്തിൽ അസൂയ വെക്കണം എന്ന അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് ഇല്ലാതെയാവണം എന്നല്ലേ അവരെ പോലെ എനിക്കുമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് അഹിബുദ്ധത്ത് കാണിക്കണം എന്നാണ് സുബാനല്ലാ ദീനിന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആഹ്രം വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ വില്യാപ്പള്ളിയിലുണ്ട് അത്തൻ പോക്കർ സാഹിബ് ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ആലിമീങ്ങളോട് സാധാരണക്കാരോട് മുചാലിമീങ്ങളോട് സയ്യിദന്മാരോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹം അണമുറിയാത്ത ആദരവ് തൻ്റെ ജീവിതവും തൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം എൽമിനു വേണ്ടി ഒരു ഒരു മുചാല്യം ചെറിയൊരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ പോലും അവരോട് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനവും ആദരവും അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സഹായവും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും ദീർഘായുസും ആഫീത്തും കൊടുക്കട്ടെ എത്രയോ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് വിരലെണ്ണാവുന്ന ആളുകളാണ് ഐഹികമായ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കാക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ദുന്യാവിൽ റബ്ബ് നൽകിയത് പടച്ചുതമ്പുരാന് കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സമസ്തക്ക് വേണ്ടിയും എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ദറസുകൾക്ക് വേണ്ടിയും മദ്രസക്ക് വേണ്ടിയും ദാറുൽ ഹുദക്ക് പട്ടിക്കാട് ജാമിയാ നൂരിയക്ക് നന്ദി ദാറുസലാമിന് നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള ഇവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന മുതലാളിമാർ അഹ്സൻസും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ റബ്ബിന് കൊടുത്തു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ദുന്യാവിൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആഹ്റം കിട്ടും ദുന്യാവ് കൊണ്ട് സം ദുന്യാവിൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് ദുന്യാവ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത് ആഹ്റം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈമാനും വെളിച്ചവും ഹൃദയ സമാധാനവും സമ്പത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമല്ല പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എത്രയോ സമാധാനം അള്ളാഹു നൽകുന്നു മുത്തിനിബിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ കാരണമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നത് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ജുലൈ ബീബ് അള്ളാഹു കടന്നു വരുന്നു മഹാനായ ജുലൈ ബീബ് തങ്ങൾ ഒരുപാട് കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയറ് വിശന്നിട്ടുണ്ട് ദാഹാർത്ഥമായ കരളുകൾ ശരീരമാകെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുഖത്ത് ക്ഷീണം കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു ജുലൈ ബീബ് എന്നവർ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയുമില്ലാതിരുന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ഖാന ദമീമൻ മുഖത്ത് കുഴികളും മുഴകളും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ജുലൈ ബീബ് ഹൃദയാണ് മുത്തലിബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങേക്ക് മാപ്പ് തരട്ടെ അതൊരു പ്രയോഗമാണ് ഹബീബിന് തെറ്റുകളില്ലല്ലോ ഹബീബ് മാസൂമാണ് എനിക്കാര് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാനാണ് നബിയെ ആര് അവരുടെ മോളെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരും ഭംഗിയില്ല സമ്പത്തില്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം സമ്പത്ത് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ വിവാഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ഘടകം എന്ന് സമ്പത്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ സമ്പത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് മക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കിച്ചു വിടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവേ അതിനേക്കാൾ ഏറെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയം ആ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പാടും ചിന്തയുമുണ്ടോ അതല്ലേ നോക്കേണ്ടത് ജുലൈ ബീബ്രതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് സമ്പത്തില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ വന്ന നേരത്ത് 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇടപെടുകയാണ് ജുലൈ ബീബ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജുലൈ ബീബ് അൻസാരി കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ആ വീട്ടുകാരോട് ചെന്ന് പറയണം റസൂൽ വസ്ല്ലം നിങ്ങളോട് അലൈക്കുമെന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാതിൽ ചെന്ന് മുട്ടുന്നു വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചു ഉമ്മൻ ആരാണിത് ആരാ വന്നത് ജുലൈ ബീബ് ജുലൈ ബീബാണ് ജുലൈ ബീബേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വന്നത് ഉമ്മ ചോദിച്ചു ഉടനെ പിതാവ് വന്നവിടെ എന്തിനേ വന്നത് ഹിതങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സലാം പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രായമായ മോളെ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ പ്രായം എത്തിയ മോളെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്യിച്ചു തരണേ എന്ന് റസൂൽ ഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാപ്പയും ഉമ്മയും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുൽ അള്ളാഹുൽ നല്ല സമ്പത്തുള്ള മദീനയിലെ അൻസാരി കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ട എന്റെ മോളെ ജുലൈ ബീബെ ഒരു സമ്പത്തോ ഭംഗിയോ ഇല്ലാത്ത നിനക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള സമ്പത്തുള്ള എന്റെ മോളെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്യിച്ചു തരും ഉമ്മയും പറഞ്ഞു അത് തന്നെ രണ്ടുപേരും നിരസിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു എന്ന ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുന്ന മോള് ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രപ്പോസൽ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയാണോ ലാവല്ലാ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പുതിയ പിളയായി തന്നത് എത്ര ഭംഗിയില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സുഹൃത്തത്തിന്റെ സുഗന്ധം നബിതങ്ങൾ കറിഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എനിക്ക് ആ വിവാഹ ബന്ധം കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാ ഉപ്പ നിങ്ങൾ അരുതെന്ന് പറയരുത് റസൂൽ ഉള്ളാഹി പറഞ്ഞയച്ചത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് മോള് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ചില ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാരെ മക്കൾക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഈ മാനികമായ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെ വെറും കാശ് കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിവാഹം ഒരു കച്ചവടമായി മാറ്റുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് ഒരു പക്ഷേ മക്കൾക്ക് ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഉമ്മ കാശ് നോക്കി നടക്കല്ലേ അത് തീർന്നു പോകും അസുഖം വന്നാൽ വലിയൊരു ഒരു ചികിത്സ വേണ്ടി വന്നാൽ തീരാവുന്നതേ മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തുള്ളൂ ഉമ്മ അതിലപ്പുറം നന്മയാണ് നോക്കേണ്ടത് അവരിലെ ദീനാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് ബാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഗതികേടുകൾ എത്ര നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ദീനീ ബോധമുള്ള മക്കള് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബോധമില്ലാത്തവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈവ സല്ല മതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വിവാഹം ആ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാവാത്ത പക്ഷം മോളാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയെ ഉപ്പയെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നത് ആ വീട് ആ പെൺകുട്ടി വളർന്നത് ഹബീബായ് നിബിതങ്ങളുടെ തർബിയത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആള് മഹാനായ റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങളെ സൊല്ലാഹു അടിവശലമതങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിൽ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സമാധാനമുണ്ടാവാൻ നമ്മുടെ മക്കൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരായി മാറട്ടെ അവരുടെ നാവുകളിൽ വിഖറുണ്ടാവട്ടെ കൊച്ചുമക്കൾ തുമ്മിയാൽ അൽഹമ്ദുലില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മമാർ അൽഹമ്ദുലില്ലാഹി ചൊല്ലി കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നവാ ഹദീസ് ആ ആശയം നമ്മ ഉറവുപ്പെടുത്തിയ മഹാന്റെ പേരിലാണ് ഈ വേദിയുള്ളത് മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ മഹീദ് ആ മഹാൻ പറയും ജനിച്ചു വീണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉമ്മമാരെ പാല് കൊടുക്കുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിന് ബിസ്മില്ല എന്ന് ചൊല്ലാൻ കഴ
ഉമ്മ ചൊല്ലി കൊടുക്കണം കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ബിസ്മില്ല എന്നിട്ടാണ് പാല് കൊടുക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞ് പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിഞ്ചു പൈതലിന് അലഹമ്മദുല്ല ചൊല്ലാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഉമ്മ പറയണം കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അലഹമ്മദുല്ല എന്ന് എന്ന് നിരന്തരം നമ്മ ഉപദേശിച്ചിരുന്ന മഹാനായിരുന്നു മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അല്ലെ ഒരു വറ്റു പോലും വീണു പോയാൽ തളികയിൽ നിന്ന് ഒരു വറ്റു പോലും താഴെ വീഴാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും വീണു പോകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴിക്കണമെന്നും ഒരൽപ്പം പോലും ബാക്കി വെക്കരുത് ഭക്ഷണം എവിടെയാണ് അള്ളാഹു പറക്ക തിറക്കുന്നത് എന്നറിയില്ലയോ അതുകൊണ്ട് മക്കളോട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കണം താഴെ വീഴാതെ ബിസ്മി ചൊല്ലി വലത് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് തളികയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം തിന്നാൻ ഹബീബിന്റെ ഹദീസുകൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ആ മഹാനുഭാവൻ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ റബി ഉല്ലവല് വന്നാൽ പറയും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഹബീബിന്റെ പേരുള്ള മൗലിദ് പാരായണം നടത്തണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ാണ് വിഷമങ്ങൾ നീക്കി തരുന്നവനെ സങ്കടങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവനെ പാപികൾക്ക് പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനെ അള്ളാഹുവേ എത്ര മനോഹരമായ ദിക്കുകളാണത് എത്ര മനോഹരമായ ആശയമാണത് നമ്മുടെ വീടുകളിലും പള്ളികളിലും അത് നടക്കണം എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ ഇതാണ് വഴിയെന്ന് ഒരായിരം തവണ ഉമ്മത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച മഹാന്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു മഹാനായ അച്ചിപ്പറ്റ ഉസാദിന്റെ കബറിടം മഹാൻ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ മഹാനുഭാവനോടൊപ്പം സജ്ജനങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗലോകത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ജുലൈ ബി പ്രതി അള്ളാഹു അലഹുവിന് വിവാഹം ചെയ്യിച്ചു കൊടുത്തു റസൂലുല്ലാ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടുടനെ നടന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ മഹാനായ ജുലൈ ബി പ്രതി അള്ളാഹുനെ സംബന്ധിച്ചു ആ യുദ്ധത്തിൽ മഹാൻ ഷഹീദാവുകയാണ് ഉണ്ടായത് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ സുഹാബികളോട് ചോദിച്ചു മൻ സുഹാബികളെ ആരൊക്കെയാണ് കാണാനില്ലാത്തത് ആരൊക്കെയാണ് ഷഹീദായത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നാൽ ഇന്ന ആളുകൾ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആളുകൾ ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് തങ്ങള് അവർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അമൻ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഷഹീദായത് അവർ പറഞ്ഞു നബിയെ ഇനി ആരെയും കാണുന്നില്ല നബിയെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നവരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കൂ ജുലൈ ബീബുണ്ടോ ഈ കിടക്കുന്ന ശുഭദാക്കളിൽ മഹാനായി ജുലൈ ബീബ് അവിടെ ഷഹീദായി കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു തൊട്ടടുത്ത് ഏഴോളം മുഷിരിക്കുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏഴോളം ആളുകളുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി ഷഹീദ് വരിച്ച മഹാനായ ജുലൈബിന്റെ മുഖത്ത് മണ്ണ് വരണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന ലോകത്തിന്റെ ഗുരു അവിടെ താഴെ ഇരിക്കുകയും ജുലൈബിന്റെ നെറ്റിയിലെ മണലങ് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ മുഖം ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് കരയുകയാണ് ഹബീബ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എന്നിൽ പെട്ടവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലും പെട്ടവരാണെന്ന് വലിയൊരു നിധി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഹബീബ് സമ്മാനിച്ചു അലഹി വസല്ലം ഹബീബിന്റെ മഹബത്ത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്ത് വേണം മഹാനായ സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളോട് ഹബിദ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അണി വസല്ലം പറഞ്ഞ വാക്കാണത് 
സൽമാനു മിന്ന അഹ്ലിൽ ബൈത്ത് സൽമാൻ ഞങ്ങൾ അഹ്ൽ ബൈത്തിൽ പെട്ടവരാണ് സൽമാൻ റബിയല്ലാഹു അൻഹു പേർഷ്യക്കാരനാൻ അറബി സംസാരിക്കാറില്ലായിരുന്നു മദീനയിൽ വന്ന് അറബി പഠിച്ചതാണ് സൽമാനു മിന്ന അഹ്ലിൽ ബൈത്ത് ആ സൽമാൻ തങ്ങൾ അന്തവിഷമം കൊള്ളുന്നത് ഫലസ്തീനിലാണ് നമുക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സൽമാൻ ഫാരസി തങ്ങളുടെ മഖാമിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം അപ്പുറത്താണ് റാബിഅത്തുൽ അദവിയ റബിയല്ലാഹു അൻഹ ആ ിടയിലാണ് ഈസാ നബിയെ ആകാശത്തേക്ക് അള്ളാഹു ഉയർത്തിയ സ്ഥലം ജബൽ സൈറ്റൂനിൽ ഫലസ്തീനിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹാനായ സൽമാൻ തങ്ങൾ അന്തവിഷമം കൊള്ളുന്നു സൽമാൻ തങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് സൽമാൻ തങ്ങളുടെ വാപ്പ ഒരു മാഗിയൻ മജൂസിയാണ് തീ ആരാധന ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കൽവിലേക്ക് കിട്ടിയപ്പോ റസൂർ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് കിട്ടിയപ്പോ ഹബീബാനിവിധങ്ങൾ സൽമാനു മിന്ന അഹ്ൽ അൽ ബൈദ് ഇത് ജുലൈബി ബ്രുദിയല്ലാഹു നോക്കണേ ഹബീബായ് നബിയിൽ നിന്നും സ്വർഗലോകത്തേക്കൊരു നിധിയുമായി പോകുന്ന മഹാൻ ആരാണിത് സുഹാബികളിൽ ആർക്കും പേര് പോലും അറിയാതിരുന്ന അധികം ആളുകൾക്ക് പരിചയമില്ലാതിരുന്ന ഹബീബായുധങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആരെല്ലാം ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന പേര് വെച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴും ആളുടെ പേര് പറയാൻ കഴിയാതെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ജുലൈ ബീബുധങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഇന്നീ ില്ലാതിരുന്ന എന്നാൽ ഈ മാനിന്റെ ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്ന ജുലൈബീബ് ഹൃദയല്ലാഹനു ഇപ്പുറത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അളിയുബിൽ മഹമൂൻ ലോകത്തിന്റെ സർവ ആഡംബരങ്ങളുടെയും ഭംഗിയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മാനിന്റെ ഭംഗി ഇല്ലാതെ ഒരു നിധി ലഭിക്കാതെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആനന്ദം കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്ന അലിയുബിൽ മഹമൂനിന് ഒരു സാധാരണക്കാരനുമായുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിധി ഹബീബായ് നിബിധങ്ങൾ ജുലൈ ബീബിധങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് നിധി കൊടുക്കുന്നത് അന്തമിന്നി നിങ്ങൾ എന്നിൽ പെട്ടവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലും പെട്ടവനാണ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു തറവാടാണ് നിബിധങ്ങൾ തറവാട് ബന്ധം ചാർത്തുകയാൻ ജുലൈ ബീബേ നിങ്ങൾ എന്നിൽ പെട്ടവരാണ് ഇത് എന്തോ ഒരു വലിയ അഭിമാനമാണ് ഹനി അല്ലക്കയാ ജുലൈ ബീബ് സുഹാബിമാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജുലൈ ബീബേ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമേ നിങ്ങളുടെ ഒരു സൗഭാഗ്യമേ ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് പിന്നെ എന്തിനെയാ പേടിക്കേണ്ടത് എന്താ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹബത്തും ഹബീബിന്റെ മഹബത്തും റസൂർ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുമായുള്ള ആത്മീയമായ ബന്ധവുമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മഹഫുറത്തിനെ ചോദിക്കുക പാപങ്ങൾ എന്ന് കഴുകി ശുദ്ധിയാവുക നമ്മൾ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നവരാണ് കിടക്കുമ്പോ അവർ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആവലാതിയുള്ളത് മരിക്കാൻ കിടക്കാണ് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇഷ്ട കൂട്ടുകാരനായ ഹബീബായ റസൂലുള്ള അതേ പ്രായത്തിലാണ് ശുദ്ധീകരണവരും വഫാത്താകുന്നത് നോക്കണം രണ്ടു വയസ്സ് നബിയെക്കാളും കുറവായിരുന്നു ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾക്ക് ഹബീബ് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകാൻ കിടക്കുമ്പോ മാതാ എന്തെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടോ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരണോ കാല അഷ്ടീതുനൂബി ഞാൻ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പേടിയിലാണ് ആരായി പറയുന്നത് സുദ്ദീഖേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് എത്ര തവണയാണ് നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹബീബിന്റെ കൂടെ റൗദാ ഷെരീഫിൽ ഹബീബിന്റെ തോളിന്റെയോട് ചേർന്ന് തലവെച്ച് കിടക്കുന്ന മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റുദി അള്ളാഹു അൻഹു 
പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പേടിയിലാണ് മിനെ നമ്മൾ എത്രയധികം പേടിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിർണായകമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്മേഷമുള്ള കാലത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് ഊർജസ്വലതയുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് എന്തിനും ചാടി പുറപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് റബ്ബു ചാലയെ മറന്ന് ചെലവഴിച്ച ഓരോ സെക്കൻഡുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എത്രത്തോളം കരയേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ സ്വഹാഭിമാര് ചോദിച്ചു മാതാ തുരീത് സുദീഹേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് പോർത്തു തരണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവര് ചോദിക്കുന്നത് സുദ്ദീഖെ മരുന്ന് വേണോ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരട്ടെ ചികിത്സ തരട്ടെയോ എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ സുദ്ദീഖ് എന്നിവരുടെ മറുപടി എന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ എനിക്ക് റബ്ബ് മഹഫുറത്ത് നൽകുമോ അവർ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് മറുപടി തരുന്നത് വേറൊന്ന് സുഹാബിമാര് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു വരത്തട്ടെയോ സുദ്ദീഖ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഡോക്ടർ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ വന്ന് കണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് മാതാ കാലലെ ഡോക്ടർ എന്തേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അസുഖം മാറുന്നു പറഞ്ഞോ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ആശുപത്രിയിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കടിമകളായി കിടക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ നാവിൽ നിന്ന് സുഖമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഒരു വാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കെഞ്ചുന്ന നേരമുണ്ട് ഇത് സുഖമാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞു വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിരാശയിലാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത് മഹാന്മാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് റുക്കിയുടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ മഹാനായ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന മഹാനായ മഹാനായ മാണിയൂർ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ എത്രയായിരക്കണക്കിന് രോഗികൾക്ക് ആ മഹാനുഭാവൻ റുക്കയ ചെയ്ത് ഊതി കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് വാഹു ആശ്വാസം കൊടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഖുർആാനിന് ശിഫയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓതിയ ശിഫയുണ്ടോ നമ്മൾ ഓതിയിട്ട് ശിഫയാകുന്നുണ്ടോ മഹാൻ ഓതുന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ വായിലൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വായിലൂടെ വന്നിട്ട് ഈ അത്ഭുതം കാണുന്നുണ്ടോ ആ മഹാനായ വ്യക്തിത്വം നന്നാവുമ്പോഴാണ് ആ വചനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഫലം നൽകുന്നത് മഹാനായ മഹാനായ മാണി റുസാദി സദസ്സിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു മഹാനുഭാവന്റെ അഭാവത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യണം ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും അള്ളാഹുവേ നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ ആയുസിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ ഉമ്മത്തിന് അത്തരം അലിമീങ്ങളുടെ തണലു നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ അതൊരു സൗഭാഗ്യമല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് സുദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ സുദ്ദീഖ് ഹൃദയ അള്ളാഹുന്നു സുഹാബത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടറെ അല്ല പറയുന്നത് എന്റെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെല്ലാം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യും എന്നെന്നോട് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്റെ തൊബീബ് കൈഫ അഷ്കു കൈഫ അഷ്കു ഇലാബി എന്റെ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പരാതി പറയാനാണ് എന്റെ അസുഖം തന്നെ എന്റെ ഡോക്ടർ തന്നതല്ലയോ അതാ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ മറുപടി എന്റെ ഡോക്ടർ അള്ളാഹു അല്ലേ ഇന്നീ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എല്ലാ സുബഹിയോടടുത്ത നേരത്തും പറയുമായിരുന്നു അത്രേ ഔവാഹും ഇബ്രാഹിന്യായിരുന്നു അത്രേ അത് ഔവാഹും എന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നു റബ്ബേ ഔവാഹും എന്ന് നിരന്തരം ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മഹാനെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഔവാഹും മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാമിനോ ഒരു പ്രവാചകനോ പാപങ്ങളില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ അഹുൽ സുന്നയുടെ അഹുൽ അഹുൽ സുന്നയുടെ മദഹബ് ഒരു പ്രവാചകനും ഏത് നബിയും പാപ സുരക്ഷിതരാണ് എല്ലാ നബിമാരും പാപ സുരക്ഷിതരാണ് അവരിൽ നിന്ന് നുഭവത്തിന്റെ മുമ്പോ ശേഷമോ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നാണ് പ്രബല 
പക്ഷം എന്നിട്ട് പോലും ഇബ്രാഹിം അലഹി സലാം റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന നേരത്തേക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്ന് ഇബ്രാഹിം അലഹി സലാം ചെയ്തിരുന്നവത്രേ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ വളരെ ചൂടെടുത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നേരത്തെ പിഞ്ചു മക്കളെ കൈകളിൽ വെച്ച് ഉമ്മമാര് പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാര് ചെറുപ്പക്കാര് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപങ്ങളെ നീ മായിച്ചു കളയണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ശുദ്ധി വരുത്തണേ തമ്പുരാനെ ബിലാലുബന ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബി കറുത്ത വർഗക്കാരനായിരുന്ന എത്തിയോപ്യക്കാരനായിരുന്ന എന്നാൽ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചമുണ്ടായ മഹാനവറുകൾ സുബയോടടുത്ത നേരത്ത് ചെയ്യും ബിലാൽ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ സുബഹി നേരത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള നേരം സുബഹി വാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള നേരം ആ ദിജലയുടെ ഓളങ്ങളിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ദിജലയുടെ കര കരയിൽ നിന്ന് ചുമട്ടു തുടങ്ങി പണിയെടുക്കുന്ന വാദം പൊട്ടിവിടരാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ പ്രഭാതം മുന്നിട്ടിരിക്കുന്നു നീ തന്ന രാത്രി ഇതാ പിന്നിട്ട് പോവുകയാണ് ഇത് അത്താഴ നേരമാണല്ലോ റബ്ബേ എന്റെ പാപങ്ങളും തെറ്റുകളും നീ എനിക്ക് മായ്ച്ചു കളയണേ തമ്പുരാനെ മഹാനായ അബു പറയുമായിരുന്നു ചാരമായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു കാറ്റടിച്ചു വീശി ചാരം പൊടിപൊടിയായി മാറുന്ന പോലെ ഞാനൊരു ചാരമായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മഹാനായ എന്തിനേറെ പറയണം നമ്മുടെ എത്രയോ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവന്റെ ജീവനായി ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സുഹാബിഹുവാണ് പറഞ്ഞത് പടച്ചവനെ പിഴുതെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമായി ഞാൻ മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ പിഴുതെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷം ഞാൻ എന്തിനു ജീവിച്ചു എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മരണ നേരത്ത് മഹാനായ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആ ഒരു വിചാരണയുടെ രംഗമൂർത്ത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അറിയണം സുഹാബികളിൽ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹാബിയായിരുന്നു അമറബുൽ ഖത്വാബ് തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഹുവിന്റെ സഹപാഠികളെ കൂടെ പഠിച്ചവരെ കള്ളുകുടിയന്മാരായി മക്കയുടെ പ്രമാണിമാരായി വിലസുമ്പോ മഹാനായ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുൻഹുവിന് ആരോഗ്യമുണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഏത് പെണ്ണിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാം ഇഷ്ടം പോലെ മദ്യപിക്കാം പിടിച്ചു പറിച്ച് ജീവിക്കാം എല്ലാം സാധ്യമായിരുന്ന ഫാറൂഖ് എന്നവര് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ ആഹിറമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഉമറായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആഹിറമുള്ളതിന്റെ പേരിലാ ഈ ഉമർ ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പാവമായത് ലൗലൽ ആഹിറ ആഹിറമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഉമറിനെ അല്ല നിങ്ങൾ കാണുക ഞാൻ ആള് മാറുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആഹിറം പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു വല്ലാത്ത വാക്കല്ലേ ലൗലൽ ആഹിറ ആ മഹാനവറുകളാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പിഴുതെടുക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വൃക്ഷമായി മാറി ിയിരുന്നെങ്കിൽ 
നമ്മളൊക്കെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ചിന്തയാണിത് തൂണിലേക്ക് കാലിന്റെ അടിഭാഗം തട്ടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂടി നടന്നപ്പോ മഹാൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്റെ കൂടെ കൂടണം ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ തലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മണ്ണ് വാരിയറിയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ആദരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇത് പറയുമ്പോഴും സുഹാബികളിലെ അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനീയനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനു പക്ഷേ ആ മഹാനുഭാവൻ സ്വന്തത്തോട് തോന്നുന്ന തോന്നല് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്ന തോന്നൽ ഇങ്ങനെ ജീവിതം സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ജീവിതം സ്വലാച്ചിലും ദിക്കറിലും കഴിച്ച മഹാൻ ഹബീബായ റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ സുഹബത്തിലായി കഴിച്ച മഹാൻ ഇബിന് മസ്ഊദ് റതിയല്ലാഹു സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കഫകളിലും അതുപോലെ തന്നെ തെരുവുകളിലും റോന്ത് ചുറ്റുകയും കറങ്ങുകയും ചെയ്ത് നാട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോലം മാറുകയും രാജ്യത്തിന്റെ ബോർഡർ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ അധുനാതന ലോകത്തെ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ നമ്മളടക്കമുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് നമ്മെപ്പറ്റി പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയിലും കരയിലും വെള്ളത്തിലും ആകാശത്തിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആകാശലോകത്ത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാണ് ഫ്ലൈറ്റുകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ എന്നിട്ട് പോലും വിമാനത്തിനുള്ളിലും മനുഷ്യൻ തിന്മ കാണുന്നു മനുഷ്യൻ തിന്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റബ്ബിനോട് മാപ്പ് പറയും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറയേണ്ടത് നന്മയിൽ ജീവിച്ച സജ്ജനങ്ങൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്യുക ഹൃദയത്തിന് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തൗപ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും പാപക്കറകളെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ അമീൻ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുന്ന സ്വനാത്ത് ചൊല്ലിയിരിക്കുകയാണ് صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزاكم الله خير جزاكم الله خير പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയവും കഴിഞ്ഞു ഷാല്ലാസ്താദ് എത്തുന്നതോടു കൂടെ നമ്മുടെ ആയിന്റെ ലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് തീരും അള്ളാഹുവേ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളാൽ നീ ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കരുതേ പഠിച്ചവനെ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾക്ക് നീ നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാക്കരുതേ كم نطلب الله في ضري حل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه ഒരു വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇബാദത്തിന് റെഡിയാണ് ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ അത് മാറാൻ എന്ത് ദിക്രാണ് ചൊല്ലേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ അത് ചൊല്ലും കൃത്യമായിട്ട് فإن تولت بلايانا نسيناه ആ സുഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുകയാണ് പിന്നെ ദിക്കറില്ല യാസീനില്ല ദുഹായില്ല ഒന്നുമില്ല കപ്പലിൽ കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കപ്പലിനെ നീ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് 
കടലിന്റെ കോളിലൊക്കെ അങ്ങ് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചോദിച്ച് നമ്മൾ കരയിലെത്തിയാൽ കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ കപ്പലുകൾ ഏതെങ്കിലും ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പോർട്ടുകളിൽ അങ്കൂരമിട്ടാൽ അവർക്ക് ചെറിയൊരു പാസ് ഉണ്ടാകും എൻട്രി പാസ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ഷോപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രൂകൾ എല്ലാവരും എന്നല്ല പറയുന്നത് മദ്യപാനികളും വ്യഭിചാരികളുമാണത്രെ മദ്യപാനം ശീലമായി ദിവസങ്ങളോളം കടലിലോടുന്ന കപ്പലുകളിൽ മദ്യപാനം ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണത്രെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ കപ്പലുകളിൽ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പേടിയാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലാണ് കപ്പലുകൾ അള്ളാഹു അള്ളാഹു വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മുത്തിനിപി ഞങ്ങൾ ഒരു കപ്പലും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല മുത്തിനിപി ഞങ്ങൾ ഒരു കടലും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഖുർആൻ എത്രയോ തവണ കപ്പലുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആകാശത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ സുരക്ഷിതമായി നമ്മൾ ആകാശ ലോകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണൂര് തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് എയർപോർട്ട് സാധ്യമായി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എത്ര സുരക്ഷിതമായി ആകാശത്ത് നിന്ന് വായുവിലൂടെ ആകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ വാഹനം ഈ പേടകം താഴെ വിഴാതിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അതിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈലറ്റ് രണ്ട് പൈലറ്റുമാർക്ക് ഒരേ സമയം എന്തും സംഭവിക്കാം രണ്ട് പൈലറ്റുമാർ ഒരാൾക്ക് തളർച്ച വന്നാൽ അടുത്ത ആളുണ്ടെന്ന ധൈര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും ഒരുമിച്ച് അറ്റാക്ക് വരാം അതൊരു ില്ലേ സാധ്യതയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശ ലോകത്ത് എയർ പോക്കറ്റുകളുണ്ട് വായു സഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ പിടപെടക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല ചിലയിടങ്ങളിൽ എയർ ടർബുലൻസ് എന്നവർ പറയും ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഷീൻ എഞ്ചിനുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്തപ്പോ അത് പറക്കണമെങ്കിൽ വായു വേണം വായുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാൻ ആകാശ ലോകങ്ങളിൽ ഓക്സിജന്റെ സംവിധാനം വേണം അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചതല്ലേ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അത് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആളുകളെ ബോധം കെടാതെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ അവരെ അള്ളാഹു ചാല നല്ല ബോധത്തോടെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ പടച്ചതും പുരാ അതിന്റെ സഹായം വേണ്ട മനുഷ്യൻ ഇവിടെയാണ് ധിക്കരിക്കാൻ കഴിയ ആ വാഹനങ്ങളിൽ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവര് വെറുതെ മൂവി കണ്ടിരുന്ന് ഗെയിമും കളിച്ചിരുന്ന് ആ നേരത്തൊന്ന് വിശ്രമിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഖുർആനോദിയോ ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടോ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു നേരത്തെ പാപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഫിലിമുകളെ അവിടുത്തെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റുകള് ഇതെല്ലാം ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ ഓൺ ചെയ്തിരുന്ന് ആകാശയാത്രയിൽ പോലും അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് എത്രത്തോളം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മിനെ അള്ളാഹുവിന് നൽകുന്ന ഈ നിയമത്തുകൾക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം റബ്ബിനോട് ശുക്രു ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മകളോടും റബ്ബിനോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടതില്ലേ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം നമ്മുടെ വായു നമ്മുടെ ജലം നമ്മുടെ സസ്യലതാദികൾ ഭൂമി പ്രപഞ്ചം സൂര്യൻ ഗാലക്സികൾ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മാത്രം ഓർക്കാതിരിക്കുകയോ വിശുദ്ധമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും കൃത്യമായ കണക്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാം കൃത്യമാണ് ഇവിടെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് തസ്വീഹുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യനോട് കഴുതേ എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്നാണ് കാരണം കഴുത അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അവരുടെ തസ്ബീഹ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രം എല്ലാം ജീവജാലങ്ങൾ റബ്ബിനെ വഴിപ്പെടുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനാണ് ധിക്കാരിയായി നിരീശ്വരവാദം പറയുന്നത് പടച്ചവൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിചാരണയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് ജീവജാലങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് 
ഹൃദയ വെളിച്ചവുമായി കടന്നു ചെല്ലാൻ യാ റബ്ബന ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ ചമ്പുരാനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ദിജലയുടെ ഓളങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിയ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അലിബിൻ മൂനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യന്തികമായ മാറ്റം വരുത്തിയ പോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വിശകലനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഓതപ്പെട്ട ഹദീഫിന്റെയും ഖുർആാനിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു വെളിച്ചം സംശീകരിക്കാൻ റബ്ബ് തോഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അള്ളാഹു മാറ്റമുണ്ടാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകട്ടെ മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സഹോദരി സൈനബന്നവരടക്കമുള്ള എല്ലാ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും മിനു മിനാത്തുകൾക്ക് ലാഹുവേ നീ മൗഫുറത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അറഹമ റാഹിമായ റബ്ബേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ നീ നിന്റെ മഹദായ ഫതലുകൊണ്ട് കാരുണ്യവാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് സഫീർ വടകരയുടെ വല്യുമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു നീ ദ്വാ ചെയ് അള്ളാഹു ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസൂയത്തുണ്ട് ആ ഉമ്മാക്ക് നീ മഹഫുറത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഷൊർണൂറുള്ള സിദ്ദീഖ് സാഹിബിൻ്റെ മകൻ പഠിക്കുകയാണ് റഷ്യയിൽ പഠിക്കുന്നു നല്ല എക്സാമിലൊക്കെ നന്നായി പാസാവാനുള്ള പാസാവാൻ തോഫീഖിന് വേണ്ടി ആയിരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ സുഹൃത്ത് ആ ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ പഠനങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള തോഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ മുഹമ്മദ് അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് തലയിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഓപ്പറേഷൻ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ റേഡിയേഷന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ കുഞ്ഞിന് നീ പരിപൂർണമായ ഷിഫ നൽകണേ റബ്ബേ കുഞ്ഞിനും അതുപോലെ രോഗികളായ മക്കൾക്കെല്ലാം നീ ഷിഫ നൽകണേ ചമ്പുരാനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിയാദിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ട ഷൗക്കത്തിലി എന്നവർക്ക് ദ്വാചെയ്യാൻ വസൂയത്തുണ്ട് റബ്ബേ നീ ആ സഹോദരന് മൗഫുരത്ത് നൽകണേ ചമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവയുടെ ഖബറിന് സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ റബ്ബേ ഒരു സഹോദരന്റെ ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് കണ്ണിന് ട്യൂമർ ബാധിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുകയാണ് പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് നീ നൽകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ഈ മാനും അവർക്ക് അമ്മനു സ്വാലിഹാത്ത് വർദ്ധിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങളാണെന്ന് അറിയാം റബ്ബേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ശിഫ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമാധാനം നൽകണേ റബ്ബേ ലാഹു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റബ്ബേ നിന്നെ ഓർക്കുന്നവരായി ഞങ്ങൾ മാറ്റണേ റബ്ബേ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനവും ഹൃദയ വിശാലതയും നൽകണേ റബ്ബേ ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ അവരിൽ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്ക് മഗഫുരത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹുവേ നീ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ റബ്ബേ എത്രയോ സഹോദരി ഇവിടെ ആയിരക്കാൻ വസൂയത്തുണ്ട് ഗർഭിണികളായി പ്രസവം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് അലസിപ്പോകുന്ന പ്രയാസമുള്ള സഹോദരി അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റബ്ബേ പിഞ്ചു മക്കളെ വളർത്തുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് ആരോഗ്യവും ആഫീത്തും കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ യുവാക്കൾ അള്ളാഹുവേ അധ്വാനിക്കുന്നവര് പടച്ചതമ്പുരാനെ പ്രവാസികളായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ ജോലികളിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ ഏർപ്പാടുകളിൽ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ റബ്ബേ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ വിഹായ വളണ്ടിയർമാര് ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ കടങ്ങൾ വിടാനുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾക്ക് നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് പൂർത്തിയാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ വഞ്ചനകളും ചതികളിലും പെട്ടുപോകാതെ കാക്കണേ ും നൽകണേ റഹ്മാനെ 
കാരുണ്യവാനെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ നിന്റെ കാബാലയം കാണാനും ഹജ്ജും മെമ്പറയും ചെയ്യാനും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും നിന്റെ ഹബീബായ ഞങ്ങളുടെ മെഹബൂബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ റഹ്മുറാഹിമായ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ബഹ്റൈനിലുള്ളൊരു സഹോദരൻ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇതിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് സമാഹരിച്ചു തരാമെന്ന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ദേ അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വതക്കയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരാൾ ജോലി ശരിയാവാൻ നീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈറായ മഈഷത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ കൺകുളിർമയെ നൽകണേ റബ്ബേ അവർ നല്ലവരായി പഠിച്ചു വളർന്ന് അള്ളാഹുവേ കൺകുളിർമയുള്ളവരായി ഞങ്ങളുടെ മരണശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ നീ നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കളും യുവതികളും വ്യഭിചാരികളും മദ്യപാനികളുമായി പോവാതെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ കാരുണ്യവാനെ മരണം ആസന്നമാകുമ്പോൾ എന്നുച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ നിന്റെ റസൂലിനെ കാണാനും അമ്പിയായിനെ കാണാനും സ്വർഗലോകത്തെ വെച്ച് നിന്നെ കാണാനുമുള്ള മഹാഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العالمين عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വരുന്നുണ്ട് ഓൺ ദ വേ ആണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ അൻവർ ഹുദവി അവറുകൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കും ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവ് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു മണി ഒന്ന് രണ്ടയോട് കൂടെ ഒരു മണീൻ്റെ ഓട് കൂടെ കോഴിക്കോട് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിരാക്കിയ സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോവൽ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദ്വായൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം സാദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പോകാവൂ എന്നുകൂടെ അറിയിക്കുന്നു ജസാഖും അള്ളാഹു ഹൈറ അസ്സാം വലൈക്കും വഹമത്തല്ലാഹി വർ